Mm -mm. Bueno, esto supongo que ya debería estar. Bueno, hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis que esto es un directo de los que estoy haciendo ahora de Dark Souls. Y luego, bueno, luego en unos días lo subiré en el canal, por lo que esto me lo guardo y lo acabaré subiendo, ¿de acuerdo? Así que no habrá cortes, ya hice uno el otro día. Pero bueno, eso es simplemente seré yo jugando y contestaré también los mensajes de chat y por lo tanto es algo más dinámico. Si hay alguien en el chat, ahora contestaré mensajes. Por cierto, no contestaré nada relacionado con League of Legends. Me voy a centrar en, en Dark Souls. Y el de League of Legends ya hablaremos por la noche. Que seguramente haré uno. Así que perdonadme un segundín que lo ponga en directamente el móvil. Sabéis que yo doble pantalla no tengo, así que hay que hacerlo a lo cutre. Vale, le he bajado un poco el volumen al juego porque me comentasteis la otra vez que cuando llegaban bosses o algo, el audio del juego era una burrada, ¿eh? Y por eso lo he bajado un poco porque es que era exagerado. Por cierto, que me al final el hueso de ceniza. Sí, ¿verdad? Vale, pues vamos a seguir, gente. Nos quedamos en esta zona. ¿Os acordáis que os dije ya hemos llegado y tal? Pues... O sea, ya habíamos llegado a una especie de pantano, es donde nos hemos quedado. ¿Qué pasa en el barrio de Alfa, tío? Bueno, saluda a todos, que me habéis saludado... <risa> Bueno, ya sabéis que estos directos son un poco diferentes, no es lo que estamos acostumbrados en el canal. Y es un juego que no tiene nada que ver con League of Legends. No se parece en nada. Bueno, vamos a, a darle. ¿Os acordáis que os dije que quería bufar esta arma, la Claymore, y ponerla en Claymore pesada, pero no me dejaba en el, en el herrero este? Pues lo descubrí que era porque todavía no tenía el carbón que, que necesito. A ver, estoy jugando con un mando de Xbox. Y no me acostumbro. Esto es muy fácil, lo ponéis así y ya está. Cuidado que os pegan unas hostias que alucináis, eh. Lo más aconsejable es simplemente aguantarlo y ya está. Si no estos bichos os pegan una pedazo de racha. También ya os lo dije el otro día que es un poco complicado enfocar estos gameplays. Porque no es una guía como tal. Porque es que ahora mismo, siendo sinceros, no tengo el conocimiento necesario para hacer una guía de este juego. Ni de lejos. Y, pero tampoco lo enfoco como un gameplay de alguien que acaba de empezar a jugar Porque tampoco es eso Así que es un poco complicado A veces os digo, eh, mira, eh, aquí pasa tal cosa Pero no tiene mucho sentido explicarlo ya Lo que siempre intento realmente es no matarlos pegándole el espadón por detrás Porque es perder el tiempo Bueno, aquí vamos a ir a por el perro De primeras, que es el más pesado Muy bien, si le doy ya Uy, he dado un golpe esta zona es muy... No me acaba de gustar Es un pantano muy largo Bueno, muy largo Muy amplio, mejor dicho Y está todo lleno de cangrejos Hay un cangrejo gigante A ver si lo veis por ahí ¿Lo veis ese pedazo de cangrejo? Y viene a por vosotros y tal Bueno, me está mirando ahora mismo Pero vamos a sudar Vamos a pasar todo esto Y vamos a ir limpiando En la zona de... Muerte En la zona de... De la izquierda Al fondo de ahí del pantano Hay como una especie de zona rara Que luego tenemos que ir Que es donde está el... El boss Vale, ahora te mueres, por favor Gracias Ya ves que este juego, con que tengáis un poco de timing Por cierto, aquí aparecen setas estos bichos Fijaros abajo Hay como una especie de insecto bastante asqueroso <ríe> En estos juegos, los de From Software Tienen una especialidad para hacer cosas que dan mal rollo Uy. Fijaros que al insecto lo estoy ignorando porque es totalmente useless. Y ahora nos lo cargamos. No me dan nada por aquí. Esta zona era extra, pero no me acuerdo. Por cierto, como estamos jugando online, en esta zona me ha comentado mi hermano que es muy probable que me invadan. Porque se ve que hay un pacto que está relacionado con el, con el sitio este. Aquí hay un caballero, si no me equivoco, que era un caballero bastante tocho. Un caballero negro, del que no quiero saber mucho. Vamos a pillar esto. Yelmo de mercenario en un set. Es ese tío. Hora de apuñalar por la espalda Si sí, yo creo que es lo que vamos a hacer Nos la vamos a cambiar de a, a dos manos ¿De acuerdo? Este bicho es muy fuerte ¿eh? Le voy a meter el golpe desde detrás Porque siempre que intento apuñalar a alguien por la espalda Se me gira y hago el panoli Vale, le hemos quitado bastante vida Hay que dodgear un poco y ya está Si se os da bien dodgear Bueno, y si no me da ahí con el... Qué chorra ha tenido el tío ¿Lo habéis visto, no? Que me ha dado con la espada ahí por detrás Que no sabe ni cómo lo ha hecho ¿Cuánta gente habrá muerto aquí? Bueno, bastante por lo que veo Estas son bastante buenas Es una buena arma de destreza Pero como no vamos a destreza Pues nos da un poco igual Aquí si no me equivoco había un carbón de estos Para dárselo a Herrero Es que, ¿sabéis? Hace tanto tiempo que me lo pasé Creo que este es el que necesito para imbuir la Claymore De hecho, o sea que luego vamos a volver Se lo vamos a dar a Herrero y la vamos a imbuir Y vamos a convertirla en Claymore pesada 
Por cierto, gente, escucháis bien, ¿no? El juego y a mí y tal. Si veis que hay algún problema, me lo decís y lo intentamos solucionar en un momentín. Vale, vámonos de aquí, que hemos venido a por esto. Ahí hay como un lagarto, que no me acuerdo por dónde se iba. Creo que era una zona de... O sea, creo que es a partir de la zona siguiente. Y hay como un acceso hasta aquí. Y vas a... hacia el sitio ese. Hay algún otro ítem, si no me equivoco. Y bueno, obviamente, el lagarto ese... Que el lagarto lo que nos da son materiales, principalmente Estoy cargando a estos porque si me quiero cargar al cangrejo grande Es probable que los enanes de estos me la lien. Que no sea Y... ¡Bum! ¡Bum! Y... ¡Bum! <ríe> si les hacéis mucho daño Oh, aquí he hecho la presión Ala, toma por culo cangrejo No era tan difícil, ¿verdad? Y más dado anillo de gran pantano No sé qué hace esto Ese bicho respawnea Por lo que me interesa Limpiar todo esto Sin volver a la hoguera Porque me lo tendría que cargar otra vez Cosa que no tengo ganas de hacer No sé por qué le pego dos golpes Y se muere con uno Se ha cargado el cangrejete La, <risa> la especie de cruceza, ¿no? Vale Fijaos que por aquí cubre ¿Ves esta zona que me muevo más lento? Si lucháis contra el cangrejo aquí GG well played Que no tenéis nada de movilidad Tomo de piromántico de gran pantano Esto se lo tendremos que dar a algún piromántico Y nos enseñará cosas Hostia, cangrejo Creo que hay dos Voy a salir de aquí, ¿de acuerdo? Ahora nos enfrentamos a él Ahí va Ahí va Ay, vale En serio te he ido mal, tío Ahí sí, ahí he timeado mal, tío Vamos a beber No voy a beber otra, de hecho O sea, no atacas en todo momento Y cuando yo pego mi golpe Ahí, ahí, ahí Joder, tú Mira, gente, os he dicho que era puto fácil de cangrejo Y me está reventando ahora Bueno, por lo menos quiero explorar Todo lo que... A ver, cangrejo de mierda Pero tío, es que tarda mucho en pegar Bueno, ahora no, ahora me mire Una ráfaga Ahí, ahí, escupe, escupe Bueno Está muerto ya, gente, le queda un golpe Que lo vamos a rematar ahora ¡Hala, ya pesado! Hostia, con lo fácil que hemos matado al... <risa> al otro y este me ha pegado un palizote Bastante triste Bueno, el fragmento de titanita me viene bien para chetar el arma Ahí no vamos a ir todavía eh, Justo ahí enfrente, que hay dos tíos cibertronchos Que no me quiero cargar Pero es el acceso, por otra parte, a la zona que viene después Es que se puede ir a dos zonas Lo que no me acuerdo cuál era No sé si en una me pedía algún requisito para la otra Yo creo que no Pero bueno, lo que vamos a hacer es... La zona está de aquí Si entramos es para un señor de la ceniza De los que os comenté en el primer... En el primer de esto Temas de historia y tal ya los iremos tratando a medida que avance la historia, ¿de acuerdo? Así nos saturo. Por ejemplo, si vamos a algún lado os diré, mira, vamos a este lado por lo que sea. Y os lo explico y ya está. Vamos a pillar este ítem, pero cuidadín, ¿eh, gente? Ya os digo que... ¿Ves ese tío, no? Ese yo no le quiero ni ver. Vamos a desbloquear una hoguera que está aquí encima. Y ya tendremos todo esto. Necesito un abrazo tuyo con un hechicero piromántico, la madre que te parió. Yo te doy el abrazo. ¡Oh, tía! La party hard. Bueno, 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 bueno. ¡Hala! Pensaos. Cuidado, gente, que tenemos cero estos, ¿eh? Lo recuerdo. Este juego, una cosa que es bastante peligrosa es que te enganchen muchos eh, enemigos pequeños. Te la pueden liar. Si no me equivoco, la hoguera estaba... Más hongos feos. Bueno, hongos. Bichos con hongos. ¡Bom! Creo que hacen como una especie de nube tóxica que te quita algo. Espero que no me invadan, porque por aquí te invadía un tío Vale, creo que está justo ahí la hoguera Esta era una de estas montañitas Que pone, me queda atrás Ah, bueno, no te preocupes, eh, que lo iremos, iremos subiéndolo todo Lo que no quiero subir solo Dark Souls Que por eso subo un poquito de todo bueno, un poquito de todo Un poquito de, un, mucho de LOL y un poco de Dark Souls Ya no es por nada de juego, pero me gustaría llegar a la hoguera más que nada porque estoy sin estus Un escudo grande Yo creo que ningún escudo te renta 
¡Hostia! Oh, ¡Puta madre, perro! ¡Qué chuto me ha dado! Es que ahora sí que me asusto, gente Tenía puesto el escudo, tío Me sacro Bueno, ya está Vale, a ver eh... Puta madre, tú Es que uno de estos me va a acabar metiendo un one-shot, gente Y como me maten A ver que estoy cerca de la hoguera Me pego un pequeño spring y ya está Esto es lo peligroso de este juego, cuando te quedas sin estos Porque como a la mínima puedes palmar Menos mal que estos puestos son hiper useless, que si no Uep, Veneno, veneno ¿Veis la barra esa? Si se llena ¿Veis que tarda mucho en llenarse, no? Pues tarda más en bajarse todavía A la muerte ¿Y esto qué será? Un fragmento de titanita, bien, bien Luego necesitaremos más cosas, o sea, fragmentos más chungos. ¿Qué coño hay? Otro camino extra. Bueno. ¿Cuántas veces te has pasado el juego? ¿Ves? Creo que dos. Me lo pasé normal y me lo... No, bueno, quizá dos y una en... No juego más. Ahí hay algo. Lo que me da cosillas es que me invadan, gente. Creo que este es bueno Creo que este es muy bueno Este escudo Lo miraremos Vale Vamos a subir aquí arriba No, no quiero entrar por ahí Yo solo quiero descansar No le quiero hacer daño a nadie Vale, aquí está la hoguera, ¿verdad? Dime que sí Vámonos, gente Hemos llegado Bueno, vámonos literalmente Porque nos vamos al enlace Y vamos a chetarle el arma, ¿de acuerdo? Le vamos a imbuir la Claymore Y con esto ya la tendremos casi terminada Bueno, hay que chetarla, obviamente Estamos perdiditos <risa> Joder, estoy perdidito Ya os lo he dicho, gente, no me acuerdo del juego Pero bueno, he llegado a la hoguera No está mal Vale, vamos a chetar el arma de las narices Nos faltará un tomo Que nos hará que junto con un hechizo De piromancia podremos imbuir Bueno, le podremos chetar el arma con fuego Pero eso más adelante Le vamos a imbuir el arma Claymore Ah, no, que le tengo que dar el carbón primero Toma, gózalo, anda Este es el carbón de la legión de los no muertos Usado para forjar armas de los vigilantes del abismo de Farron Este es un señor de la ceniza Un buen premio, es un honor que me lo cedas Ahora podré imbuir gemas especiales Alabados sea los dioses, ahora de usar estos músculos ¡Hala! Dale duro Y ahora le damos a la Claymore y tachan Tenemos muchas más gemas Vale, y... bueno, os enseño las que, las que podemos de momento Si queréis, vamos a chetar esta, eh Tenemos pesada, afilada, refinada, burda Gema de fuego y esta que es de veneno Que yo creo que no la usa nadie y lo que vamos a hacer es subirle Lo que hace esto es subirme el escalado del arma ¿Veis que me quita el de destreza? O sea, fijaros abajo, ¿veis que pone DB? Eso quiere decir que el escalado de fuerza me lo va a chetar Pero el de al lado que pone D y me lo quita Es que me quita el escalado de destreza, ¿de acuerdo? Pero a la larga no sale rentable Nos chetamos la Claymore y ahora tenemos Claymore pesada Y ya está Y de paso vamos a ver si nos deja subirle algo Tenemos, vale, tenemos de sobras y veis, me sube... Joder, es que sube bastante el ataque ¿eh? Y ya está Les digo que esta arma es fuerte ¿Qué nos pide, por cierto? Nos pide, vale, ya no nos sirven los fragmentos de titanita normales Ahora necesitamos usar los grandes Pero bueno, lo que sobra A ver si nos deja subir un level Que no me acuerdo cuánto nos pedía 5200, pues mierda para mí <ríe> Vámonos Vale, vamos ¿Cuánto te queda de directo? Pues acabo de empezar realmente y volvemos a la hoguera de antes Os he dicho que hay dos caminos El primero sería para La catedral de la oscuridad que se llama Que es el que vamos a hacer yo creo Creo que da poco igual Y luego nos iremos a... Después de todo esto volveremos aquí atrás Iremos al sitio que os he dicho que estaban los dos super tochos esos Pero tardaremos bastante en completar la, la catedral Es un sitio grande El boss me parece un poco puta mierda pero bueno Un pavo que lo está dando todo aquí online Chico Le quedaba un golpe Bueno, a lo mejor lo he one shoteado Es posible, al subir el arma ahora Vale, vamos a entrar en esta zona El boss que ven aquí es Bastante fácil, realmente Es el... Bueno, ahora ya lo veréis No os digo nada más Y eso de ahí Creo que era algo bastante chulo No había un tío por aquí Tumbado, no, está más para adelante Vale, este era lo chulo Fragmento de estos, gente Ya tendremos 7 Vale 
Aquí está ese tío, que es el que me quiero cargar Turururú. No me has visto, no me has visto Ahora sí que me has visto Mátalo y ahí hay otro Vamos a cambiar el, a dos manos Cuando no vayáis a usar escudos Gente, a dos manos pega bastante más ¿eh? Bueno, ya lo veis, le he pegado un one shot Y ala, otro menos Un ascua Not bad, siempre me debe tener ascuas Más cangrejetes Alma de viajero desconocido Aunque hay bastantes ítems, ¿no, gente? Lo que no es donde está el otro cangrejo Y yo creo que me va a venir Bueno, vamos a cogerlos Ya que estamos Los verdes, que es una puta mierda ¡Cangrejo! Vamos a dodgearle, ¿vale? Déjanos, anda, pesado Es que me da palo cargármelo, no me renta, ¿sabes? Quizá me gasta muchos estos Tardo mucho tiempo y lo que me da tampoco es nada del otro mundo. Me ha pinchado, gente. Bueno, que os estáis quietos, os hago un plano. Muy bien, ya se ha acabado. A la misma. Ahora sí, vamos a la zona de antes, ¿de acuerdo? Y vamos a entrar ahí. O sea, tío, he pesado son la gente que te ataca por la espalda en este juego. Me pone muy enferma. Ya haremos luego, ¿vale? A dejar el estus. No nos corre tanta prisa. Bueno, de pecho. Aquí no hay que tener miedo, gente. El miedo es para cagaos. Nosotros vamos de pecho por la vida. Están todos despiertos. Hay que matar a este que lo despierta. Y ahora hay que matar al Gandalf. Que ha saltado con todos sus cojones, también te lo digo. Ajá, cómo te doy yo las cosas, ¿eh? Nunca te habías enfrentado a un tío con tantos reflejos. Y ves toda esta gente que está dormida. Pues creo que el de la campanita los... Los despertaba Vale, tú también Es que tenía dos opciones, gente, a la hora de hacer este directo Bueno, de empezar esta serie O pasarme el juego y luego ya hacer el directo En plan, sabiéndome todo O jugarlo en como salga y considero que así Él tenía más gracia Y a eso, y que me daba un poco de palo pasármelo dos veces seguidas <ríe> O sea, que si sumas las dos cosas Os sale esto Vale Pues seguimos, gente Siempre cuidad en las esquinas, que os la lían. Go. Esto tiene trampichola seguro, gente. Ya ves, ahí tienen la trampichola. Suéltame. No. Se me jode el cangrejo. Muérete. Vale. Es que me da materiales, gente. ¡Hostia! ¡El Gandalf! <risa> ¿Dónde has bajado tú, desgraciado? ¡Hala! Para estar Vale ¿Esto qué me dirá? Lo que no descansan más adelante Bueno, serán los dos bichos esos que os he dicho antes Este es otro acceso, pero eh, nos da igual Vamos a subir Es que creo que aquí había un tío Bueno, esto no sé qué es Ya que estamos Ah, no quiero saltar Parece que me da... Bueno, sí, puedo saltar y luego vuelvo por el otro lado y ya está Es que parece que me da acceso al algún ítem Efectivamente ya puede ser bueno, ¿eh? Porque ahí está el cangrejo y lo voy a tener que... Escudo de halcón dorado. Hablando de escudos, gente. Vamos a mirar el de antes, que creo que era bastante mejor. Joder, mejor en todo, ¿no? Ah, no, eh, que va, es una mierda. O sea, no tiene 100 de reducción de... De daño físico, que es lo que me interesa a mí. Hay otro ítem. Todo lo que sea coger ítems, gente. Nada, ah, vámonos de aquí. Volvemos a subir y ya está. Era para coger eso. Ala, hemos vuelto Lo aburrido de los directos, gente, es que como no puedo editar las partes Luego cuando lo suba, pues os vais a aburrir un poco Las partes de volver por donde hemos ido Pero bueno, este juego también va un poco así, la verdad No me voy a engañar A ver Aquí creo que había bastante gente No Vale, ¿dónde me cayó? Un chico, ¿qué? Oye, oye, el combo, el combo Ahí me ha manchado y una maniobra bastante chula. Sé que voy a recibir. Uh, va, está muerto. Pero me da un poco de cosa que me matase. Bueno, me, ca me he caído por una puta trampilla, gente. Bueno, me da acceso a ítems, así que no está mal. Anillo del sabio. Esto será para algo de mago. Y un traje de hechicero. Bueno, not bad. Lo que no sé dónde coño estoy ahora. 
A ver, vale Pues nada, ya, ya he vuelto a orientarme Lo que me jode es que Luego voy a tener que volver a la hoguera Porque estoy de estos bastante en la mierda Hostia, qué putada, eh, también Mira, Tu puta madre Oye, ¿qué? ¿Cómo puede ser tan pringado, gente? Que va y me caigo bueno, vamos a acabar de explorar esto y vamos a volver porque me he quedado ya sin fragmentos. Pero bueno, voy a volver a, a canjear el fragmento de estos de ceniza este. ¿Aquí hay algo? Me parece que sí, ¿no? Mm. Vale, otro ítem. Anillo de sacrificio. Que traducido quiere decir ítem de mierda. Vale, vamos para allá. No habíamos entrado, gente, que me he perdido ya. Estira por aquí, ¿verdad? Vale. Aquí estaba el de esto que me ha hecho el lío. He corrido por aquí, ¿no? Tengo una orientación de mierda que alucináis, ¿eh? Vale, por aquí. Aquí me he caído. ¿Qué pasa? Vale. Hostia. Había visto alguna trampilla. ¿Tú qué? Atormentado por tus pecados. Y ahora el mago del averno. Sí, sí, dame con el báculo. Que me dan las paredes Aquí está el boss, gente Si no me equivoco Y no voy tan desobrado por la vida Para pasarme un boss sin estos y Más si el... Que es para repegar, hombre Bueno, pues ya hemos limpiado esta zona La verdad es que no había gran cosa Me gustaría subir ahí Que había un tío que te enseñaba cosas de magia Pero no me acuerdo del camino Quizás es luego por otro lado Ten crack, saludos, igualmente, hombre Vale, vamos a volver, gente, un momentín Y ahora nos pegamos un spring y ya está Y vamos a por el boss Más que nada es que no quiero enfrentar mal con un estus menos O sea, con un estus solo Porque es muerte segura Y aparte este boss creo que es fácil, pero es bastante traicionero Porque te puede Meter algún hechizo así que te doble Y es bastante coñazo No es un boss que me guste especialmente, la verdad bueno, vamos para allá. Vamos a ignorar a toda la people. No me habéis visto. Vale. Cargamos al de la farolín. Vamos a recibir daño al mago, pero bueno. Por un golpe me da un poco igual. Vale. Otro menos. Pues lo mato con un golpe, tío. Que como a veces se te quedan a uno de vida, siempre tienes el impulso de darle un golpecito más. Por pues si las moscas ¡Pum! One shot Vale, vámonos de aquí Si alguien se ha pasado el juego y quiere aportar lo que sea En plan, te has dejado esto, es bienvenido, eh Casi no lo tengo que buscar yo luego cuando no esté en directo <risa> Cuidado en la trampilla Trampa esa Vamos a cargarnos a todos Hala Está vivo, no me jodas La cura con un estus, me está vacilando <risa> Sí, sí, sí Canaliza chitos, canaliza chitos ¡Hostia! Una flecha del alma Vamos a parar de hacer el tonto ¿Puedes explicar cómo? Muerte ya El mago ese me ha soltado una flecha del alma Con dos cojones Bueno, vamos a odiarle y ya está Pero me he quedado un poco flipado pues no llamo nada Bueno, gente, boss Primer boss del directo Es probable que me mate Nada os garantiza que en este juego no os mate el boss, ¿de acuerdo? Así que... Nunca se sabe Lo que vamos a hacer es ir de pecho Se llama mago de cristal, gente Bueno, sabio de cristal La misma mierda Vale Lo que hay que hacer ahora de este bicho es como muy... Hay que ir a buscarle ¿Dónde está? Eh, ahí estás Hostia, vaya aguantar me ha dado, ¿no? Sí, con la mano le vas a dar a tu puta madre Vale, nos curamos un poco Ahora Lo que luego se va como a dividir, si no me equivoco Un poquito ciego, ¿eh? gente eh. Tampoco No sé Tampoco Pues es este, gente Joder, 
tú que pesado eres, ¿no? Un poco. Muérete. Vale, ya está. Bueno, los he dicho, un monstruo fácil, pero que os la puede liar, ¿sabéis? A la toma por culo. Y nos dan el logro y todo. Por cierto, alguien en un comentario me dijo que si este juego estaba en Steam y se, olvidó, se me olvidó contestarle. Sí que está en Steam, ¿de acuerdo? Es más, yo lo tengo en Steam. Bueno, voy a... Prendo la hoguera. Así que creo que hay una hoguera justo enfrente. Así que volver aquí para luego caminar un poquitín más. Y tener la hoguera es un poco... Vale, a ver, sube. Aquí tiene que haber algo, no me jodas. Si no, ¿para qué? A ver qué pone. Hurra por sin sentido. Pues no tiene pinta. En serio no hay nada. Es que siempre esta zona, no sé, siempre me ha llamado la atención. Es muy random, ¿sabes? Hay como un camino ahí, pero no. Es un camino que no te lleva a ningún lado. Os veo muy callados, ¿eh, gente, en el directo. <risa> no sé si es que os apasiona mucho el juego y estáis aquí expectantes. Bueno, espera que no me, que no me maten. Hay un fulano que ha saltado ahí. Lo que os dije de que juegan con vuestra avaricia, gente. Yo miro un cangrejo y le salto en la boca. O sea, un cangrejo, un lagarto de titanito. A ver. Dame materiales. Titanito centelleante. Me la suda bastante, pero viene bastante... Cuidado por debajo. Sorry. ¡Hostia! ¡Hostia! Hay que saltar por ahí o hay otro camino. Porque creo que si no me voy a encontrar un tío por la espalda y no me gusta. Encontrarme gente por la espalda cuando me tienen aquí... Oh, este tiene algo de oro. Este tiene que ser como un pro así, ¿no? En el... Vaya, verás el guantazo que te voy a pegar. De pecho, gente. Se le salta y le hundimos la cabeza. ¡Bum! <ríe> Oye, tú. Chico, chico, chico. El que pega aquí soy yo, no tú. ¡Hala! Otro más. Timeamos bien. Hemos timeado como el orto. Dios, se le peina otra vez, gente. ¿eh? Ahora sí, venga, tu casa. Curamos uno más y nos enfrentamos a la bruja, que ya sabéis que es un bicho que nunca le tenéis que subestimar. No me das nada porque es un rácano, no pasa nada. El juego apasiona. <risa> También os digo que. Siempre os digo que no es un juego tan difícil como mucha gente lo pinta. Pero tampoco es tan fácil, eh. Ya no retrocede, ¿eh? me pega con el libro en la cabeza Ahora sí que ha retrocedido ¿eh? A la faca, hostia, está viva A uno de vida, por cierto Ala, toma por culo Que me das el sombrero cutre Muy bien, vale Aquí veo que ha muerto bastante gente <ríe> Por eso os digo que Este juego mata a mucha gente No había una hoguera al final Pues bueno, vamos con un estus Por la vida, yo creo que aquí justo Girando la esquina hay una hoguera Ahí la tenéis Vale, vamos a volver Vamos a volver un momento Nos vamos a gastar las 20.000 almas Y... Eh, ¿Qué más iba a hacer? Sí, darle el fragmento al pavo ¿Tienes cuenta en Steam? Sí, pero no tengo ni agregado ninguno de mis amigos ni nada ¿eh? La uso para jugar, pero... No tengo interacción <ríe> Para decirlo con la manera con la gente eh, Santuario del enlace de fuego Vamos a gastar aquí las de estos No es caro este juego, eh, la verdad A ver, con los DLCs y tal Es un poquitín más caro el doble <risa> Pero me entendéis Que para lo que es el juego Yo lo considero barato Vale Vamos a Hablar con este tío Que me dé otro estus más Y ya tendremos siete Que no está nada mal Le damos a Aumentar frasco de número de estus Gracias majo Tampoco me cuentes tu vida Vale Ah hostia la, la guardiana Que nos sube los levels Esta es nuestra mayor aliada gente que podría gastar también 20.000. Me gasto 20.000 en un momento y subimos la torre esta que os dije. Es que hay un fragmento más de estos. Que no está mal. No, venga, vamos a hacer eso, gente. En algún momento hay que hacerlo, así que tampoco me importa que sea ahora o luego. Vale, como no tenemos aún, tenemos que gastarnos un alma de las que hayamos conseguido. Que esta es una puta mierda, así que vamos a usar unas cuantas y ya está. Vamos a usar cuatro y yo creo que ya me llega, ¿no? No me llega, menuda mierda de alma, tú. Eh, no. Eh, da igual, usamos unas cuantas más. Usamos. No. Dejar no, coño. Mira, gente, me cago en la cruceta, eh. <ríe> Aquí. Le vamos a dar cuatro. Y ya está. Nos van a sobrar unas cuantas almas, pero me dan igual 80 almas. Valía 20.000, ¿verdad? ¿Os acordáis de esta llave? Sí, efectivamente, que era la llave de la torre de aquí arriba. 
Ya que estábamos a ir, porque, bueno, me interesa esto, sobre todo. También se pueden hacer trueques con una especie de... De cuervo que hay, pero bueno. Lo de los trueques, como no me lo sé, hay muchos trueques disponibles. Tendría que mirarlo en alguna guía o algo. Sí que hay uno que, si le das una bomba de algo, te da una... Esto no es nada especial, es simplemente que el juego está cargando. Te dan una especie de... O sea, por una bomba te dan como una titanita tocha. De estas de que cuesta conseguir. Esto no me habrá soltado nada, ¿no? Nunca cae, gente. ¿Os acordáis lo que os dije en el último directo? Que podía saltar aquí y tal. Pues de manera buena salta así, ¿de acuerdo? Y nosotros, como somos legales, no vamos a gastar 20.000 ñapos en conseguir la llave. Subimos tranquilamente. Es probable que muera por caída. Que ya sabéis que es algo que a mí se me da bastante bien. Vale. Vamos a ir primero arriba, ¿de acuerdo? Luego nos dejaremos caer por aquí iremos a buscar el Estus. Esta zona es, vale 20.000, pero es que te da bastante, te das cosas guays, la verdad. A que alguien se murió porque falló el salto. <risa> es que se puede saltar por ahí también. Vale. Es más, si saltas por ahí creo que te da un anillo que se llama anillo de Estus. Que te cheta lo que te cura los frascos de Estus. Y eso me da un poco igual. Vale, aquí es la primera cosa, ¿no? Que en teoría es a lo que parece que hemos venido Que es el alma de la guardiana de fuego La guardiana de fuego es la chica que nos sube los levels ahí abajo Así que ahora cuando bajemos hablaremos con ella y le diremos Mira lo que he encontrado Y nos contará su vida <ríe> Así que de momento vamos a hacer esto También en esta zona hay parte de... Es que esto va por lore de personajes también Bueno, por lore, por historia de personajes Que si haces X cosa, por ejemplo, aquí hay un tío que te cierra y te hace saltar por eso es lo que tienes que saltar, pero realmente te hace un favor Vale, ahí hay un ítem Y aquí no hay una mierda, ¿no? Vale, esta es como la parte fácil para bajar, pero yo quiero el ítem Es probable que palme, ¿de acuerdo, gente? Yo creo que saltando aquí Vale, creo que he fallado Ala. Bueno, sobrevivo, sobrevivo Una polla para mí Bueno, no pasa nada, hemos perdido 80 almas Es que siempre fallo el salto, gente, joder Me da rabia que la única... O sea, llevamos jugando no sé cuántas horas y he muerto tres veces Dos por salto, una por... Porque me ha matado o sea, es un poco triste. Estoy hasta el huevo de, de morir por salto, eh, os lo digo en serio. Bueno, da igual. Vamos otra vez. Y ya está. Vamos a conseguirlo. Es que me da un traje que creo que es el de la guardiana. Ahora hablaremos con ella, ¿vale? Y le, le decimos que hemos encontrado la, la de esto. Pero bueno, mientras que solo muráis por cosas así, quiere decir que vuestra habilidad en el juego no es mala, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Me dejas pasar? Qué rabia me da, os lo juro, de eh, tío, morir por, por gilipolleces así. Vale, ya puedo pasar. Es que no calculo bien el salto, o sea, siempre me pasa. Vamos a ver si ahora tenemos más suerte Si me vuelvo a morir Yo creo que le van a dar por culo y ya la haré tranquilamente Fuera del directo, ¿vale? Vamos a tirar una hora aquí A leer aquí Uf, que me caigo Seguimos recto Vale, y ahora iremos y cogeremos las almas Que son 80, que como podéis imaginar Me da igual y la puedo dejar y todo, pero bueno, las vamos a coger Vale, era no, era aquí Creo que era más pegado aquí Tipo esto Creo que aquí está bien Venga, no me jodas, tío He saltado bien, gente He saltado bien Vale, le den por culo Vamos a saltar por la parte fácil y ya está ¿De acuerdo? Hostia, qué rabia, tío He saltado bien porque he saltado justo encima Y me ha tirado igual No me tendría que haber tirado Bueno, no os voy a aburrir, ¿vale? Vamos a saltar por la manera fácil Nos llevamos esto Cogemos lo del Estus Que os he comentado antes Y aparte del Estus Hay un anillo que me interesa especialmente Que es el anillo de serpiente de plata O algo así se llama es lo que hace es bufarnos las almas que conseguimos, ¿de acuerdo? O sea que... Bueno, que déjame pasar ya, tío ¿Cómo puedes cargar tanto? Vale Vamos vamos a saltar por la parte fácil, ¿de acuerdo? Que lo que quiero es lo que hay abajo El traje de la guardiana o alguna mierda así me da un poco igual Creo que era eso, era un traje, pero no me acuerdo cuál Vale, vamos a ir por la parte fácil y ya está es eso, o sea, te enfre me enfrenta a bosses, me enfrenta de todo, no me matan y me mata la puta caída de mierda Bueno, ahí ves que hay como un ataúd, ¿no? Pues yo creo que si hago así ya llego Vale, de este ataúd bajamos a este De este bajamos aquí Bajamos aquí Y cogemos esto, ¿de acuerdo? Esta es la zona, pues, fácil de bajar Y es un anillo de estos, que creo que ni me lo voy a poner Bueno, y ahí tenemos eso, que no lo he cogido, pero ya lo cogeré, ¿de acuerdo? ¡Hostia, el de la Uchigatana! Me cago en mi vida No me acordaba que se salía por aquí bueno, cambiamos el arma La vamos a coger así ¿Os, acordé, ¿Os acordáis del primer capítulo del juego que os dije? Ese tío era peligroso, pues aquí lo tenéis Lo que ahora ya no es tan peligroso Como podéis observar Pero claro, ahora ya voy mucho más cheto que al principio del juego Hala, la chigatana es buena arma, eh, de destreza, la verdad 
Pero bueno Hostia, eso no lo vi Ya no lo cojo ya que estoy Obviamente ¿Qué será esto? Un escudo de mierda ¿Qué dice? Oye, vale Oye, pues va a ser un enemigo de mierda Me ha pegado una hostia bastante considerable, ¿no? Vale, a ver, vamos a... A volver al... De esto Vamos Se entra por aquí abajo, ¿verdad? Esto que es, a coño, es una rama Vale ya está, ahora volvemos al mismo sitio en un momento Y vamos a coger lo que os he dicho antes ¿De acuerdo? Que ahí está el premio gordo Lo de aquí ha sido el premio de consolación Volvemos a subir las escaleras Pero ahora nos vamos a dejar caer, ¿de acuerdo? Y abriremos también La escalerita esta Y la escalera pues nos permite tener un atajo Venga, va, dale, tío Tú puedes Vale, aquí ¿Ves que está como que medio roto el puente? Pues si miráis abajo hay como un huequito Y puedes subir aquí Aquí saltas y desbloqueas la escalera esta Que es lo que yo os dije que os llevaba Os deja... Cuidado Ahora, dale a la patada Os dejaba más abajo lo otro Pero es que lo que de verdad interesa es la parte de abajo El cuervo ese que os he comentado es esto Aquí si os acercáis os habla un cuervo Cuenta su vida Pero bueno, si le dejas cosas aquí te las cambia por otras cosas Y hay un montón de trueques que se pueden mirar por internet fácilmente Hueso de regreso ese es mi ítem favorito del juego. Permite que no me juegue mis almas. Vale. Espérate, antes de entrar voy a mirar que a veces hay cosas por aquí. Que va a ser mierda para mí, ¿no? Por lo que parece. Pues sí. <risa> vale, entramos. Creo que os lo dije en algún vídeo. Que miré para arriba y os dije... ¿Veis ahí que hay como vigas? Pues estas son las vigas que había. ¿Veis? Esta zona es la de abajo de donde está la tía. Aquí vamos, tranquilamente Ya os digo que el diseño de niveles de estos Bueno, y aquí os da acceso también al cuervo Es lo mismo, ¿eh? Arriba que aquí Y cogemos esto Que es el fragmento de estos Y ahora bien, primera cosa del juego ¿Veis que hay una pared, no? Os dije que en este juego había paredes invisibles Esta es una de ellas Bueno, aquí seguramente os lo dirá, ¿no? Ya ves Le pegas y se abre la pared Esto es lo único que a mí personalmente no me gusta de Dark Souls Porque hay cosas muy chulas En el Dark Souls 2, por ejemplo, hay una hoguera y para conseguir la hoguera necesitas hacer... O sea, hay varias hogueras que se abren a través de muros invisibles. Y me parece una cabronada que flipáis, porque las hogueras, en de, depende de qué zona, te vienen muy bien. Y ese es el anillo que buscábamos, ¿de acuerdo? Que vamos a ver si me lo puedo equipar. Si me pasa el peso, me quitaré el otro de vida, que me da un poco igual y ya está. Vale, me paso el peso porque tengo 70%. Pues este lo que vamos a hacer es quitarlo, ¿de acuerdo? Así que ahora ya me quedo bien, ¿no? No, me paso también. No me jodas Por 0,6 Estás de broma A ver que nos podemos Apañar Rápidamente Es que no me quiero Subir un level de eso me Pongo un pantalón Que sea un poco más malo Y ya está Con alguno que no me cambie tanto ¿No? Estaría mejor Que va a ser que menos pesa Tío A ver los guantes Me sigue pesando lo mismo Vale aquí menos Y me ha bajado Es que tampoco me baja tanto Sinceramente me voy a poner estos de aquí Ya está Intentar siempre estar al 70 Habéis visto que he rodado muy mal Fijaros ahora Rodo mucho más, muchísimo más rápido Por lo que me merece la pena Vale Bueno, aquí esta es una tumba Pero ya veréis estos bosses Este boss es muy guapo, eh, ya os lo digo Bueno, y estas son las tumbas De los diferentes señores de la ceniza Son cuatro Pero uno ya volvió Que es este chaval majo de aquí Que no se cambia las armas <ríe> Y el... Bueno, y el otro, el cuarto de verdad, pues sería ese de allá, ¿no? Que es el, un poco como el último Muy bien, amigo, te acabas de cargar a la guardiana de fuego Qué asco de persona eres Bueno, nos vamos de aquí, ¿vale, gente? Ya tenemos los estos, tenemos... Ah, no, que hay que darle el estos, cojones ¿Para qué vamos si no se lo damos? Eh, le damos este y ahora tendremos ocho estos Por lo que esos 20.000 Duele pagarlos, pero bueno, te merece la pena, ¿sabes? Vale, vamos a darle más fragmento de estos Y ya está y ahora vamos a seguir, gente Os he dicho que había dos caminos, ¿no? Pues el sabio de cristal este te daba el acceso al primero Bueno, realmente será el primer camino Y nos da acceso a esto Que se llama la Catedral de la Oscuridad Que es como una zona nueva, ¿sabes? Y creo que la... No sé si tengo que venir primero aquí O algo, pero... Creo que esta era como zona necesaria para seguir después Así que vamos y ya está Tampoco... Al final como hay que pasarse los dos lados Pasamos la catedral de la oscuridad, que a mí, yo creo que la primera vez que jugué me pasé primero este sitio Y no tuve ningún problema, así que vamos sobre seguro Pero aquí hay un escudo, que si no me recuerdo estaba chulo Creo que es subiendo por alguno de los dos lados ¿Esto qué es? 
Es que hay tantos caminos, gente, en este juego que es complicado sabértelos, ¿eh? Vale, este tiene pinta de que nos lleva a algún sitio guay, ¿no? Vale. Creo que es este. Este creo que es el bueno. Creo que este sí que es bueno. Este es, gente. Este es mucho mejor. ¿Veis que supera al otro en todo y encima pesa lo mismo? Este es el bueno, de verdad. Y este escudo yo creo que lo vamos a llevar hasta que consigamos... Creo que el escudo del querer era de este juego. Que es un escudo que, aparte de tener 100% de... Bueno, de reducción de daño físico, nos da más almas, ¿sabéis? O sea, es un escudo cojonudo. Lo que no sé qué, qué habilidad tiene. Vale, este tiene parry. El parry para mí es una habilidad de mierda porque como no lo sé hacer, no lo uso nunca. Vale, aquí ha muerto mucha gente porque arriba hay varios enemigos chungos. Pero antes vamos a echar un vistazo. Aquí, vale. Estas zonas, cuando son tan abiertos los mapas, siempre que, que vayas por allá. Cenizas de paladín, esto hay que dárselo a la señora. De allá. ¡Hostia! No. Eso no me lo esperaba. ¿Y tú, chico, qué? Que yo pego más fuerte. Vale, para atrás. ¿Dónde vas? Ahí. ¿Se ha equipado una Claymore? No, es un arma similar, ¿verdad? Bueno, uno menos Este era el primero pesado Ya que estamos aquí, no vamos a curar porque ese bicho creo que no respawnea ¿Qué pasa, Nuri? ¿Cómo estás? Nuri es fiel seguidora de todos los directos <risa> Vale, este es el segundo Lo vamos a cargar y ya está Pero tanta gente muere aquí, en serio, no sé Ven pa' aquí Ojo Ojo el tiracuchillos Creo que eso le da estabilidad o algo así Bueno, bastante vida, nos separamos un poco ¿Dónde va, guapo? Hay que saber rodar Uy, Me queda justo un hit Vale, y otro más, pues ya veis que es lo que os digo Que normalmente Este juego dice, es muy difícil tal, pero ¿cuánta gente ha mata Le ha matado a este bicho? Que yo me lo he cepillado, o sea, esto es un poco Vale, esta zona hay que tener cuidado Con perros, por una parte, que hay 100.000 Y por, por tíos que tiran ballestas ¿Por qué se me escucha mejor en los directos que en los vídeos? Yo creo que es cuestión de De énfasis <risa> Porque normalmente los micros, cuando gritas mucho, se, se te escucha peor. Oye, esa ha atravesado de todo esa ballesta, tío. Vale, ahí hay otro pavo. O sea, siempre lo que tienes que hacer es cargaros los perros, pero siempre teniendo en cuenta un poco el timing de las ballestas. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, me voy a disparar una. Más o menos lo tenéis que ir calculando vosotros. Y ahora voy a... ¡Ay, no me ha dado tiempo a rodar! Pero como siempre tienen la misma cadencia, ¿sabes? Ahí ese perro va a saltar, supongo. Sería lo más lógico. Cuidado aquí, eh, que me pueden hacer un bocata bastante importante Vamos a, rodar, a correr un poco Y nos vamos a traer aquí a los perros, ¿de acuerdo? Hay que saber jugar con, con el escenario Y ahora nos giramos aquí Y estamos mucho más a salvo de las ballestas Bueno, casi me da eso Un poquito... ¡Sí! Chico, chico, chico ¿Y ahora qué? ¿Que te has quedado solo, madafaca? Venga, anda ¡Hala! Dame la patita Vale, vamos para arriba ¿Veis, gente? Hay que saber un poco... ¡Hostia! ¿Tú dónde has caído? Ha pegado ahí un salto Bueno, venga, pega un bocado Buen chico Una patada, no, hombre Vale Ya está, ahora hay que ir a por los pesados de las ballestas Creo que ya no queda ningún perro Mira, ¿veis? Jaja, ja, te la doy Vale Vamos a correr y ya está ¿Para qué vas a dojear si puedes correr y no te darán? Vale, esperamos que dispare ese muy bien Ahora va a disparar este Pum, rodamos La he tanqueado, ¿de acuerdo? Me quita un poco de vida, pero no me va a quitar tanto Porque creo que ahí no la podía esquivar bien Vale, ya que hemos matado a todos Vamos a mirar un poco aquí por los lados A ver qué tal, y ahí iremos directamente a la catedral Esta famosa de la oscuridad la catedral de la oscuridad tiene bastantes cosillas chulas, secretas, ocultas Vale, bueno, también podías tirar por aquí, que era un poco más fácil Pero fijaos que el escenario ya os da bastantes opciones Os da buenas opciones, ¿eh? Tiene locura, ¿qué pasa, tío? Pues aquí estamos, dándole a Dark Souls Vale Este, mira, mira qué chulo es este malo Me ve y dice, pues me voy a inmolar Que hoy me apetece y simplemente os tenéis que alejar un poco hasta que el chaval ve que se está quemando demasiado y salta. <ríe> ¡Qué interesante! Vale, ¿os acordáis de nuestro querido caballero de Catarina? 
Vente. Pues no sé si estará debajo del pozo o no. Dependiendo. Vale, no está. Dependiendo de si cumplió aquí requisitos. ¿Qué os dije yo cuando alguien estaba eh, rezando a una especie de palo? Que había un estus, ¿no? Pues creo que esto es uno. Ahora os lo confirmo. Esa es. Pues ya tenemos 8 fragmentos de estus, gente. No voy a volver todavía porque tengo que pegarme un tour por ahí afuera. Pero que sepáis que, que se puede. Y aquí dentro, si no me equivoco, está el acceso al primer DLC. Que es el de The Ashes of Ariandel. Las cenizas de Ariandel. Que es dentro de un mundo pintado. Pero no iremos todavía. Más que nada porque nos inflarían a palos. Aquí está nuestro super querido Gael. Que está rezando. Bueno, se lo dejo si lo queréis leer, ¿vale? Yo lo voy a leer. Bueno, ¿ves? Ceniza sobre Ariandel. Prende fuego a la poder de hombre. Bla, 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 bla. Y si hablamos con él, nos dice, mira, espera, tú tienes, tienes el mismo aroma que la chica. Espera, tienes que ser, tienes que ser un ser de la ceniza. Bueno, si nosotros somos un ser de la ceniza, ¿vale? Tienes que serlo. Yo soy un poco como el parguela que tiene que enlazar la llama. Ya os explicaré eso cuando lleguemos a, a la llama. Bueno, al horno primigenio este, ¿cómo se llama? Ya os explicaré un poco para que tendáis el lore detrás de, de juego. ¿Sabes cuánto tiempo estarás en directo? No lo sé, la verdad. Bueno. Bueno, aquí me dice que necesita nuestra ayuda, bla, 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 bla. Si eres ceniza, lo que, lo que tú buscas es fuego, ¿no? Le aceptamos y el tío nos mete dentro del mundo pintado de Ariandel. Que es un... Que es un de esto. Bueno. Bla, 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 bla. Realmente podía haber enchegado la hoguera. Vaya chapa, me está pegando Gael, también os lo digo, ¿eh? No me podías meter dentro del mundo pintado y no me cuentas tu vida. Take it. ¿Sabéis cuál es el problema, gente? Que soy tan gilipollas de no llegar la hoguera que cuando vuelva con la hoguera aquí voy a tener que hacerme todo el camino otra vez. Pues soy gilipollas, pero bueno, me voy a pegar un sprint y ya está. Pero no lo había pensado ese pequeño detalle, que si no se llegas una hoguera no puedes volver a la hoguera. Es un poco obvio. Bueno, da igual, ahora vuelvo y ya está. Gracias, Kael, por ser tan gilipollas. <risa> Bueno, ahora simplemente lo que hacemos es entrar en... Ah, no, bueno, yo es que los leo ya Leo bastante rápido, gente eh... Ay, Qué quema la gente, eh Bueno, primera entrada al DLC Simplemente vamos a llegar a la hoguera de aquí Que creo que está justo frente o aparecemos al lado Vamos a la hoguera, volvemos Y esto lo vamos a ignorar hasta justo cuando lleguemos Hasta el final del juego, ¿vale? Más que nada porque el nivel de aquí no es el que yo tengo ahora Porque estos DLCs los sacan después de que tú te pases el juego Vale, llegamos aquí, aquí está un chaval que parece que está en la mierda, que efectivamente yo creo que está, pero que no es malo. No le voy ni a hablar porque paso de tragarme la chapa. Y vamos a caminar aquí que tenemos la hoguera. Y este es el primer DLC. Un DLC mmm, que para mí no, no merece la pena realmente. El boss sí, el boss es la pollísima, pero aparte del boss... Bueno, hay varios, ¿no? Pero el boss principal de este DLC es el que de verdad merece la pena. Los demás para mí... Mira, este va ahí, madre mía, qué canchero. <risa> Vámonos, gente, vamos a volver a la hoguera De aquí Y nos vamos a tener que pegar un pequeño spring Porque somos gilipollas Bueno, soy gilipollas Pero bueno, no pasa nada, igual Vamos a pegarnos un pequeño spring y ya está Como podéis imaginar, no voy a pelearme con nadie ni nada Porque sería como, no sé Correr por dos Pero ya que hemos venido Bueno, luego vamos y le damos el estus Bueno, simplemente tenemos que caminar todo esto y ya está, ¿vale? Lo pensé luego bueno, ese es el primer DLC. Si vosotros no habéis comprado el DLC y tenéis el juego, creo que Gael... Bueno, lo más lógico es que no esté. Vale, nos pegamos un spring aquí. ¿Veis, gente? Os podéis pasar este juego sin pelear con nadie. Bueno, a ver. A ver, lobo. O sea, perro. Como me maten, me voy a cagar en todo, ¿eh? No, el, el pino malo <ríe> Ala Ala Que te has quedado solo, ¿no? Uy, espérate, espérate, gente, gente Pega, pega Jaja ja. Calculate No even close, baby Vale <ríe> Hostia, gente, nos ha ido de mal de muy poco, ¿eh? Pero bueno, como os he dicho, podéis pasaros el juego sin pelear Vale, ahora enchegamos la hoguera y ya está Ahora hay varias cosas que hacer. La primera es ir para la derecha, que voy a ir. 
y coger esta mierda Ahora, podemos ir por ahí fuera y dar todo un paseo de la hostia Y creo que ya está, porque esto debería estar cerrado Es como que nos obligan a ello Bueno, primer, primera lección de Dark Souls, todo está cerrado Aquí había otra, creo, pero estará cerrada también pues nada, hay que dar toda la vuelta, ¿de acuerdo? Es una zona que es un poquito... Y además voy a mirar si tengo una antorcha, gente. Porque es un poco bastante útil. Pero creo que no tengo ninguna. Me da igual. No la necesitamos. Espera, coño, que no hemos... Espera, que no hemos descansado, gente. ¿Ves que tenemos cinco estos? Si no descansas no te los dan. O sea, la han llegado pero no me he sentado, ¿sabéis? Es importante, vale, ya está Ahora vuelven a respawnear los enemigos Pero es que me la suda completamente Tenemos uno más en la recámara Pero es que tendría que volver y todo Ya volveré cuando pueda subir el level y ya está Bueno, nos cargamos a los religiosos Y vamos para arriba A ver, chico ¿Y este qué? ¿Dónde estaba? <risa> bueno, creo que era uno que estaba sentado atrás esta zona la vamos a pasar muy rápido, ¿de acuerdo? No paran de salir bichos No les puedo pegar hasta que no salen Vamos a pasarla rápido porque es muy coñazo Está todo lleno de esqueletos, gente Que no paran de salir Y tampoco me la sé especialmente Creo que había algo Correcto. Muerte Aguanta dos golpes Espadón de Astora Bueno ya, saltamos de pecho El mundo es para los valientes, gente Es que sé que estaréis pensando ¿Y por qué no peleas? Porque no paran de salir Es tontería Me cargo a alguno así esporádico Pero no Me voy a tirar la vida Vale, ahí hay ítems Los ítems sí que los cojo Obviamente Vale Arma debilitada Una puta mierda Espadón de verdugo Que no me interesa Es que veis Me podía cargar aquí a ciento y la madre Pero ¿para qué? ¿Para qué? Creo que me dan una mierda de almas Y seguimos eh, Por aquí eso es otro camino para volver O sea, para llegar Cuidado en este, eh, gente bueno. Vale, pues si me da este tío Os he dicho que necesitaba una hoguera Si este bicho feo me pega un golpe Me deja hemorragia, que se llama Y cada X tiempo la barra Bueno, la barra no para de llenarse Y cuando llega al tope me quita daño Cuidado que se transformaba Y vamos para arriba y aquí hay un árbol blanco De estos que eran súper Súper chulos y disparaba el gigante Pero os acordáis que me hizo amigo del gigante, ¿no? Eso quiere decir que se si voy al árbol blanco Espera, Cuidado que este asusta mucho Pero es un poco más de la Como habéis podido comprobar Nos curamos un poco Vale Vamos a pillar esto Luego os enseñaré qué pasa si te consigue dar este bicho de aquí. ¡Oh! Mira, ahí lo te... ahora os enseño lo que pasa. No lo he visto, me ha dado. ¿Ves que no para de subirme la barra? Ahora vais... Os voy a enseñar porque ahora cuando esté en un sitio así tranquilito y vais a flipar. Bueno, no paran de caer lanzas, pero son de mi amigo. A ver si le pega ese, estaría bien. Muérete. Bueno, mira, os lo voy a enseñar ahora porque como el tío este me está ayudando. ¿Qué pasa si me quito el equipo, gente? ¿Me veis? ¿Qué puto asco doy? Estoy lleno de gusanos Y por eso no para de subirme la hemorragia Que hay mucha gente que no lo sabe Pero si yo me equipo la antorcha y la enchego Los gusanos desaparecen Que por cierto me voy a curar Porque al final me va a pegar una opción eso que voy a flipar Vale Problemas, que no tengo ni puta idea Que el casco que llevaba creo que era este Creo que era este Este me lo cambia por los malos Y este era uno que me sumaba poco Creo que era este de aquí Bueno, ahora me va a volver a bajar la vida Tarda bastante en irse, es muy coñazo Pero bueno Por lo menos podemos coger todos los ítems tranquilamente Polvo de reparación Pum, pum, pum Tres golpecitos, muerto Y ahora nos vamos a curar Después de la hemorragia Por eso os digo que la antorcha viene muy bien en estos casos Pero bueno, habrá más bichos de estos ¿eh? Más adelante en el juego pero que cuando la tengamos... ¡Oh! Esto es lo que yo buscaba, gente ¿Se acordáis que era esto? El fragmento de hueso de ceniza Es lo que nos permite quemarlo en la hoguera Y al quemarlo nos da eh, un, O sea, nos da una mejora del estus No tenemos un estus más, pero los que tenemos curan más ¿Sabéis? Vale 
Ahí está, bueno, la catedral Creo que esa puerta estaba cerrada Por ahí se sigue, ¿vale? Quedamos toda la vuelta Ahora iré por ahí Pero creo que aquí había algo Pero esta puerta estaba cerrada Vale, aquí no hay nadie Bueno, ítem Moneda oxidada, puta mierda Eso no vale para nada, gente Eh, vamos Vamos a ver Bueno, aquí hay un fulano Esto no es de los que se prenden Vale, espera, voy a probar la puerta Yo creo que esta puerta está cerrada Bueno, que hay seguro ¡Qué raro! ¿La puerta cerrada en este juego? Vale, a ver Es que yo creo que se seguía por aquí, gente Así que ahora volveremos por aquí Porque tampoco estoy yo muy fino What the fuck Cuidado, eh Estamos un poquito... Lo que creo que el daño de este tío con la espada de fuego no me lo puedo tanquear. Hostia, que me han echado polvo blanco de... ¡Oh, ala, qué cabrones! ¿Qué cojones? ¿Por qué se ha muerto? Bueno, no sé. ¿Ves que estoy como con humo? Estos son algunos enemigos, tienen como una especie de... De frasco que te lo tiran encima. Y si te da, lo que te hace es que te mete este humo blanco. Y eso no te deja curarte con los estus. ¿Se habéis fijado que al darle al cuadro al lugar de beber así ha hecho como una especie de efecto raro de que no podía? Pues es eso. Gran escudo, bla, 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 bajamos por aquí Y esto nos lleva al... Donde estaba la hoguera, si no me equivoco Y luego seguiremos por aquí, pero es como un atajo Vale, bajamos Cuidado que una vez le di a la redonda el lugar Bueno, digo redonda porque estoy acostumbrado a jugar con mandos de play, eh Sabéis, la tecla de la derecha, la... Pues le di ahí y la cagué parda Vale, a ver Tenemos tres estus Aquí hay un bicho feo Es que no quiero que me pringue es como más tocho, eh Buah, ya me ha pringado Qué asco de pavo, tío Me ha llenado de gusanos otra vez Que mira qué asco da, eh Os lo digo en serio Es que en este juego Va de verdad Tienen un sexto sentido Para hacer el mal Bueno, vamos a ir por esta zona Que creo que al final Vale, aquí no hay nada Ahí al fondo Creo que hay un ítem Juega Splinter Cell Blacklist No lo he jugado ni una vez, eh pero bueno, primero acabaremos este y hablaremos Mira, hay un fulano ahí jugando La hemorragia, cómo no ¿Y tú qué? A la tu puta casa Vale, nos quedará un estus ya Esto es peligroso, ¿eh, gente Porque nos queda solo un estus, seguimos teniendo hemorragia Otra vez de peinado, tío Ahora, bueno, dejamos que explote la hemorragia Nos curamos Puedes parar Ahora ¡Bum! Nos hemos quedado sin estos, gente Ya me puedes dar un ítem, eh Ya me puedes dar un ítem Porque es que si no me voy a enfadar Porque me has dejado en la mierda Esto... Me voy a comer un truño, gente <ríe> Lo estoy viendo Vale Ahí hay un lagarto Me voy a comer esto ya Esto me ha dado el... El player Me puede dar fragmento grande de titanita por 9 Que pesados con la cintilla antes, gente Mirad los gusanos Hostia, se ven por abajo Qué falso, no deberían de verse así Bueno, ya lo sabéis Son gusanos asquerosos Uah, ahora me tengo que enfrentar al dragón sin estus Eso sí que jugar con vuestra... Es muy probable que muera Yo creo que me voy a rajar No voy a enfrentar a Rebuild en un momento Está ahí durmiendo Pero es que me la puede liar No me digas que la hemorragia me va a acabar matando Vale, no, esto me, me deja saltar Pero no, no es un... Vale, ya se han quitado He visto que se han caído justo, ¿no? ¿Nos la jugamos o qué? Este bicho no es difícil, ¿eh? Aguanta mucho Para atrás, para atrás Vale A ver, rodará ¿eh? 
Un golpe más Vale, muerto Perfecto Escama de titanita Ah, vale, esta era la que... Vale, vale, vale Esta era la que te cheta, por ejemplo, la espada de Artorias Que si alguien tiene curiosidad, Artorias es mi personaje secreto Secreto, digo, mi personaje favorito Vale, cuidado aquí No, si me da este tío estoy muerto No la puedo jugar tanto, ¿eh, gente Encima hay dos, ¿no? Quiero cogerlo, pero como me dé un golpe estoy muertísimo Mierda bueno, voy a intentar hacer algo ahora, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es pirarme de aquí Vamos a intentar sobrevivir un poco ¿Cómo vamos a sobrevivir? Pues de una manera un poco cerda, pero es que no nos queda otra Si esa hemorragia peta, me muero Así que tenemos que hacer una cosa Usar Vamos a usar un ascua, ¿vale? Eso es lo que hace es chetarme de vida Y me activa, obviamente, el ascua No lo quería hacer, pero es que no me quiero morir Y ahí hay un ítem que quiero coger Porque si no, mirad lo que me va a quitar ahora la hemorragia Creo que me mataba directamente me jode mucho gastarme ascuas Más que nada porque este juego tiene una peculiaridad Que tú si te cuesta mucho pasarte un boss Lo que puedes hacer es invocar a alguien Cuando tienes un asco activa ¿Sabes? Yo no voy a invocar a nadie en todo el juego Pero que sepáis que puede ser muy jodido Vale, yo creo que aquí ya no me he dejado nada Lo malo es que ahora para seguir por el camino ese Yo creo que no hemos abierto ningún atajo al final Porque por aquí yo no puedo saltar esa puta hemorragia de gente que mira la vida que me ha quitado Bueno, hemos vuelto a la hoguera ¿De acuerdo? La hoguera está justo aquí dentro Ya vamos a tener que hacer otra vez el camino entero Que nos vamos a pegar un sprint Es que es lo malo este juego Hacer todo el rato el camino Bueno, tengo 18 almas 18 mil almas, me las voy a gastar Nos la gastamos en un momento Y ahora vamos a hacer el mismo camino Y vamos a ir por donde estaban los malos que os he dicho Creo que por aquí se sigue ¿Sabéis? Y al seguir por ahí lo... Bueno, pues volveremos a... Iremos a la entrada de la catedral esa fea Vale, vamos a hablar con la tía que nos suba levels Hostia, no le hemos dado el alma Se la vamos a dar ahora Vale, a ver ¿Qué le subimos, gente? Le quiero subir uno de vigor Porque estoy un poco hasta los huevos del equipamiento Que no me deje llevar cosas Vamos a subirla así, yo creo Vale, le damos el alma A ver qué dice ser de la ceniza, esto es... Claro, es el alma de una de sus... De las antiguas guardianas, ¿sabéis? Muy parecido a lo que se ve en mi interior Entonces deja que encuentre su lugar dentro de mi pecho Se la cheta Lo entenderá, al fin y al cabo Ambos somos guardianas de fuego Que las guardianas de fuego están ciegas, las pobres ¿Veis, no? Que tiene como algo en los ojos Bueno, ya te puedo quitar la marca oscura Eso es una cosa que no hemos hecho Por lo que nos ignora O sea, lo vamos a ignorar totalmente pero si lo hubiésemos hecho Que es con el peregrino este de aquí A ver si aún está vivo es que Aquí todo, todos los personajes acaban bastante mal, gente Aquí hay un peregrino Que es este pavo Que si le hablamos nos sube 5 niveles Si no me equivoco de gratis Pero a cambio de esos 5 niveles nos volvemos hueco Es decir, yo ahora mismo tengo una apariencia humana Pues me volvería un hueco súper feo Y es para hacer una parte de un, Digamos como una historia extra O con otro final Como queráis llamarlo Vale, vamos a darle esto Y a ver qué nos deja comprarle ¿Os acordáis de las cenizas, no? Que hemos... Ah, ah, ah. No me interesa absolutamente nada Nada de nada, eh, gente Menuda mierda me ha dado Venga, va, vámonos Volvemos Ya entraremos a la... De esto A la catedral de la oscuridad No sé cuánto tiempo llevamos de directo, la verdad Pero ya debemos llevar una horita y algo, yo creo Vale es esta Esto se puede jugar con tecla y ratón ¿Veis? Aquí no salía el cursor No es recomendable, ya os lo digo Porque Es como que la cámara se te va muy por ahí Y aparte, pensar que en este juego necesitas Facilidad Bueno, facilidades, no necesitas ponerte complicaciones extras ¿De acuerdo? Tienes que ser bueno y tener un Nivel de skill importante Vale, ese era el que antes nos ha entrado por detrás Vale, volvemos por aquí, nos pegaremos otra vez el spring de la leche e iremos a la zona que hemos comentado No vamos a pegarnos con nadie por dos motivos El primero es porque es perder el tiempo, como hemos comentado antes Y el segundo es porque no quiero perder estos Es un camino largo y no quiero tonterías Voy a ir por aquí, que no me acuerdo que había Vale, no me digas que me da acceso al sitio malo 
Ese es el de antes, ¿os acordáis, no? Que os he dicho, seguro que ahí hay un ítem y no había una puta mierda Bueno, es más corto yo creo y todo Vale, subimos por aquí Ahora está el feo este Uno, dos, tres, muerto Vale, y ahora este Vale, este de aquí es el que no creo que se transforme Vale, vámonos y tiramos para arriba Nos cargamos al pesado este mercenario súper chungo que no es tan chungo Que nos hemos encontrado antes Este de aquí es el que quiero decir ¿Ya has pegado? Muy bien, ahora me toca a mí oh. Sí que me ha quitado esta mina No bueno, te mueres, por favor Oye, chico Se ha quedado uno de vida, no lo he visto Muy bien, te mueres Gracias hay armas que tienen hemorragia. ¿Veis que casi me llegan a la barra? Pues eh, el arma de ese, de ese tío tiene. Vale, ¿os acordáis de esto, no? Tiramos para la derecha y se sigue por aquí. Vale, es un cadáver. ¿Os acordáis, no? Que me he cargado antes a este pavo y me ha subido todo el mundo. Mierda. Encima falla las tocadas. No os fíes. ¡Ah, sí o tú! Y tú sí que te puedes curar con esto, ¿verdad? No sé cómo así ¿Veis que no me deja de ver? También dura mucho, ¿eh? Bueno, se va por aquí Es una zona un poco complicadilla esta, ¿eh? No descarto que muera Me gustaría que no, pero no lo descarto ¡Hostia! Que es un pirómano Uf. ¿Está algo por ahí? Me habrá aparecido Muere, gracias Aquí seguramente me subirá alguien Efectivamente En este juego se fliparon bastante En mi opinión Con lo de Cada vez que cojas algo Tienes premio Pero si eres la espada más grande que tu hijo Ojo oh, Otro más ¿Qué me está disparando? Que me tiene un poco harto ya Se me lo he cargado antes Otro más Has tirado una bomba incendiaria Con dos cojones Ok Vale, pues seguimos Hay que buscar la forma de subir arriba que creo que es al fondo de esto eh, Otro más Muy bien Buena puntería, Oscar Ese puto amo Hecha de esclavitud Es la hecha de esos tíos Es una puta mierda Ahí, vale, por aquí Era ese el que me está disparando vivos ¡Ay, va! Hostia, qué mala suerte, tío Se me ha quedado un puto hit Venga, va No pega, ya quedo yo No te preocupes Vale Vale, ahí me caerá uno Míralo, es que se ve desde aquí, gente O sea, es un puto cachón de esto Ojo, ojo el palizote que me han dado Ojo la paliza Bueno, me quedan cuatro de estos todavía Hostia, está la, la monja, gente Nunca os fíes de las monjas Están ahí rezando a la virgen Vale, esto nos viene genial Pillamos un poco la distancia y está muerta Ya no es tan peligrosa, ¿eh? La monja Bueno, es un bicho que no os tenéis que fiar nunca, ¿eh? Al menos lo digo Vale, hemos conseguido un objeto que era un poco puta mierda Bajamos Y seguimos por aquí Aquí creo que había trampa por alguna pared ¿eh? Vale, siempre me... Solo mira por detrás No me fío Vamos a traer aquí Sabemos que este solo es un poco medio mierda Ojo, que no ha, no ha retrocedido Dos manos sí que te ha hecho retroceder Vale Creo que aquí había premio Ya ves ¿Qué haces, hijo? Vale, ahora me va a caer de todo seguro Pero, madre mía, esto, esto no es de todo Eso ya es medio mapa, ¿eh? ¡Ay! Pero no me, no me fijes a ese Oye, cámara, me has hecho una putada aquí bastante grande, ¿eh? Le he dado a fijar y me ha fijado el, Un tío que estaba y subió en el techo, ¿sabes? O sea, hay que fijar bien Vale, vale, vale 
Hostia, eso es eh, cuando el error no es tuyo y es del juego Jode bastante, otra vez con él ¿Qué? ¿Sabes hacer nada más o qué? Salvo tirar mierda Por aquí se sube Estoy muy mal de estos, eh Vale, hemos tiñado bien Bueno, bueno No está mal Nos ha pegado un golpecito Espadas gemelas de... de puta madre Eso no me lo esperaba Muérete Hostia, tío Esta zona es muy larga, eh Con muchos enemigos ¿Qué pondrá por aquí? Visiones de vista magnífica Sí, la verdad es que no está mal Mira el... Nuestro friend Vale, a ver Creo que me he dejado un camino antes, ¿verdad? Otra vez, os vais a aprender, tío Muy bien Buena performance Ah, tío, paso de esperarme con dos, ¿sabes? Tú no te defiendes Uno bueno está Pero dos... Último estos Se nos acabó la, lo que se daba Creo que este es el final ya ¿eh? Va con la navaja ahí Se abre esta puerta Es que había como dos atajos Esta es la catedral ya Esta catedral tiene surprise abajo ¿eh? Es que no, no me acuerdo si había aquí una hoguera o no Voy a seguir por ahí Espero no morir Me jodería bastante ¿eh? Uah. Este era el que... ¡Oh! Te da palo, ¿no, amigo? Muerte Vale Bueno No hemos muerto No está mal Me acordaba que esta zona la jodía por eso eh. Había un tío ahí Ahora no podemos usar la maniobra de... Ah, que encima no hay nada Solo me habéis desgastado más Está bien Bueno, espero que la hoguera barra tajo Barra lo que sea esté aquí Porque es que si no me voy a cagar en todo Esto no merece ni la pena cargarlo pero realmente Mirad lo que aguanta el bicho Pues da pocas almas, aguanta un montón Y es que es medio useless Y encima no os da nada Lo malo, que os caen del techo Es que no quiero morir, gente Porque aquí Sin nada Puta madre Hostia La estatua, gente Qué cabrona Bueno, cuidado el cura ese Ese bacheto Al otro que me ha disparado ¿Vas a dar con el crucifijo o qué? Vale. ¿Qué dirán? Roda urgente la verdad. Esto puede ser aquí, ¿no? Este es el atajo Este es el atajo ¿O no? Los atajos para abajo no me gustan, ¿eh, gente? Espero que sea este y me lleve a la hoguera Vale, tiene... ¿Dónde coño estoy ahora? No, sí, sí, sí Este es el atajo Este es el atajo Vale Abrimos esta puerta Hola Dante, tío ¿Cómo va la vida? Bien, hemos llegado al atajo, gente Hemos sobrevivido con cero estus Y hemos llegado a la hoguera ¿Qué os parece? Es una de las dos puertas ¿Os acordáis que esta estaba cerrada Y esta también? Pues ya hemos entrado en una Vámonos Realmente tenemos un... No, ya nos hemos... ¿Le hemos dado frasco de estos? No, no le hemos dado frasco de estos O sea, que podríamos haber ido mucho más relajados Si no fuese porque soy un vago Vaya a la próxima cuando vuelva 
Este camino era muy largo, muy lleno de monstruos, de gente que te saltaba por todos lados. Vale, la zona esa de antes, podíamos volver y pillamos una zona de arriba, que hay cosas y podíamos saltar y conseguir un pacto y muchas cositas, pero ya la haré tranquilamente porque es un poco aburrido y no, no aporta mucho. Vale, a ver, se sigue por ahí abajo. Quiero que veáis esto. Mirad lo que hay aquí. ¡Qué chulo, eh, gente! Un super gigante y está lleno de super ítems. Vamos a, ir a buscar los ítems, gente. Habrá que ir dodgeando gigantes. Este gigante es inmortal por ahí, eh. Hay que atacarlo por debajo. Uno. Dos. Eso creo que era bueno. Vaya voz, tío, me ha dado. Lo, mucho es que, lo bueno es que no tiene especialmente daño. Hala. Ahí tiene que haber algo, ¿no? ¡Oiga! va! Eh, chico, ¿qué? Se había rodado bien. Sí, ahora estoy yo para pelearme con bichos, ¿sabes? Anda, anda. ¿No veis? Vale, gente, ¿debajo o de izquierda? Como no lo sé, vamos a ir para la izquierda y ya está. Que veo una escalera, sí. Mira ese, tío, es que... <risa> Sinceramente, no sé si es que... Mira, hay otro más ahí al lado No sé si es que me ven cara de gilipollas o algo Este juego, tío, eh, muy bien <risa> Vaya performance ha hecho ese, ¿no? Otro más, mira, ese no lo había visto Tú también quieres morir, pero... Ay, por favor Pues te, te mato a ti también No hay ningún problema Vale, vamos a coger esto Me excita tu voz <risa> Joder, pues tienes un problema, eh <risa> Mi voz es lo más normal del mundo Subimos la escalera Que esta zona es la típica que pasas una vez en toda tu vida Y no te acuerdas Jugaremos más por la zona de abajo Puta madre Hostia, ese me ha asustado, no me lo esperaba Ojo, ojo Ja, 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 te voy a dar yo a ti Monja Toma Y te empalo Uy Muérete Gracias <ríe> El grito ahí de Me has matado Vale Aquí ha muerto mucha gente Y no entiendo por qué Tiene que caer algo Si no, ¿de qué? Entonces, ¿cómo ha muerto tanta gente? ¿Me lo explicáis? Bueno, esta es la zona de principio Donde estaba el gigante Pero aquí realmente Ya no hay nada más que hacer Pues nada, hemos venido Para coger un ítem Y poco más, ¿no? Nos vamos y ya está Curry. Oh, ahí va. Te voy a pegar una de, de palos, tío. Cuando baje. Me ha dado en plan a lo refilón. Vale, hemos esto ya el golpe. Uf. Vale, Matías, hasta aquí no llegas, no me jodas. Vale, ya está. Bueno, pues ya hemos hecho todo eso Sé que está feo volver al, ata al ataque Pero... O sea, al ataque, a la hoguera Pero hay que hacerlo Es Jax ¿Quién? Mi voz Ah, la monja, la de... Sí, tiene un aire Vale, vamos para allá Vamos bien, gente, vamos bien Hemos avanzado un poco más Esto es prueba y error Ahí iremos para la zona de abajo, ¿vale? El mosto de esta zona es muy fácil, ¿eh? Ya os lo digo pero mucho Tranquilamente haré yo luego Cuando corte directo el tema de, de los pactos Y todo el rollo Hemos empezado a las 4 y algo Debemos llevar una, una hora y poco Yo creo De directillo Ya sabéis gente Podéis preguntar lo que queráis de Dark Souls Bueno si os sé contestar os lo diré <risa> También es probable que no Vale vamos por aquí No os fiéis nunca de los techos Ni de las estatuas ni de nada Mejor es ir rápido Mira, ¿qué pasa, monja? Pum, sí, sí, ponte a aprenderte ahora, anda Ya tiene un aire, sí La verdad El directo en bici, ah, buah, el, el bici <ríe> Estoy pegando un pedazo de bici yo aquí O sea, he bajado para esto Hola ¿Entonces por dónde se va? Ya me he perdido O sea, se iba por aquí Houston, tenemos un problema, eh no me acuerdo el camino ahora 
¡Oh, me ha caído en la cabeza, gente <risa> Qué asco me da, tío ¿Me quieres soltar, por favor? Ah. Suena ahí a que me está masticando Anda, asqueroso Muérete Qué asco de bicho Bueno, ahí está el gigante Por ahí no había nada Ya lo hemos visto Hemos entrado por la puerta Hemos dado tal Hay que bajar aquí abajo, gente ¿De acuerdo cómo se hacía? Eh, por aquí obviamente ¿Y este tío dónde ha salido ahora? Por aquí obviamente no Porque hemos ido antes y no había nada Estoy un poco perdido Ahora mismo Por aquí hemos entrado antes no, Ya que estamos me los cargo y me da un poco más de almas Así que por aquí tampoco No sé, no sé Si alguien tiene una idea que me lo diga Y me ahorro el camino Es demasiado alto, yo creo que ahí no puedo saltar Lo de gigante Quizá me he dejado alguna cosa No quiero hacer ese camino otra vez, pero Probable Otra vez, pesado. Ajá, te lo tiene. ¿Cuánta gente ha muerto aquí? Está lleno de marcas. Ajá, ahora, vale. No hay nada por aquí, en serio. Vale, creo que por aquí no hemos ido, ¿verdad? Vale, vale, pues ya está, ya nos hemos encontrado, gente. Aquí hay bichos, bichos, bichos. ¿Qué pone? Cuidado con monstruo Ah, el primer mímico del juego, gente Qué gracia Os voy a enseñar cómo se identifican los mímicos Este cofre no es un cofre, ¿de acuerdo? Es un cofre que si yo lo abro es un bicho que me come Fijaros que el cofre se puede identificar de dos maneras La primera, fijaros que veis que como está respirando Que se va abriendo poquito a poquito y se va cerrando Esa sería como la primera manera de identificar un poco que es un mímico Y la siguiente es que fijaros que este cable en lugar de estar enroscado es recto Y eso me indica que, pues que no es un cofre normal ¿Cómo se mata esto? Pues le damos dos tres y ya está Es un monstruo bastante fácil, por lo general Muy fácil de odiar Que pega mucho, también os lo digo Y dropea un ítem muy guapo Es que llega al punto que prefieres que sea un mimi con un cofre normal Porque te da dos mil almas casi y te da ítems Nah, este no me, no me interesa Me interesa el drop que él te da Es como una especie de... De como su cabeza Pero se llama el símbolo de la avaricia O signo de la avaricia Y eso lo que hace es eh, Voy a explicarlo Que cuando te lo pones te va bajando la vida Pero al mismo tiempo te da un montón de A ver tú cabrón Te da un montón de De almas La puntería tengo Ese tío es bastante peligrosillo ¿eh? Hay que darle un poco cuando se está ahí medio chetando Pero un momento y ya está La explosión es porque cada vez que pega con el arma imbuida Muérete, por favor Gracias Bueno, a ver Es fuertecillo, pero tampoco tanto, gente Bueno, ya nos lo hemos cargado Se sigue por... Ah, no, se sigue por ahí arriba Aquí hay trampa, gente Hay gente que se ha pegado unos sustos en esta sala bastante curiosos Fijaos lo que pasa Yo entro a coger este ítem y no pasa nada Pero en el techo hay una super araña muy perturbadora Que es esa de ahí Y cuando tú te giras, te la encuentras en toda la cara y la gente se pega unos sus tacos que alucináis, ¿eh? La botada que me acabas de echar en toda la cara, como va la, la, la historia. ¡Bum! ¡Bum! Hay dos o tres en el juego. Zafiro de Aldrich. Aldrich es otro señor de la ceniza. Uno que one shotea de un golpe. Bueno, creo que tiene one shot. ¿Veis que está todo lleno de notas? Supongo que se indicarían que estaba la araña esta. En plan, cuidado que te vas a cagar el, los pantalones. Vale, hemos llegado a la zona de abajo. Por aquí hay un atajo. No sé dónde está exacta, exactamente, pero bueno, hay que buscarlo y ya está. Está en una de las dos esquinas. Creo que es en la de enfrente. Invadido por el espíritu tal. Bueno, pues habrá que encontrar a la que nos ha invadido A ver, creo que es un invade del juego No un invade en plan... De tío 
Vale, a ver, hay que buscar un pavo que resalte Ahí lo tenemos Qué pesados sois, tío Bueno, pues, de pecho, ¿no, gente? Dios de Rosalía Vale, para atrás Que sabe rodar, amigo Y un golpe más, está muerto Nada, este tiene que ser de aquí Espada recta dentada Escudo de púas, es el escudo que llevaba el tío Ya está Bueno, ahí está el gigante, pesado de antes Que es el que nos estaba pegando golpes ahí arriba Y ahí hay otro gigante Al fondo a la derecha Pero bueno, podríamos intentar cargarlo realmente A ver qué sale que tengo 25.000 almas ahora mismo, no creo que me maten Y aquí hay un tío de la torre Quiero cargar primero al enano Está vivo Vale Se le puede desarmar así y ya está O haciéndole la patada Pero bueno, es que así es más fácil A dos manos esta arma desarma bastante Bastante easy Vale, a ver, ¿dónde estábamos? Que me he perdido Aquí En una de estas está el atajo Aquí creo que este tío me salta Ah, toma por culo Vamos a coger el ítem este ya que estamos Y ahora está tu gente Que tú has echado la potada ahí Bueno en ese ítem seguramente habrá otro bicho Porque aquí en cada ítem hay algo Y ya está Nada, pues mira mejor Vale, pues vamos a entrar por esa puerta Y es el segundo atajo, o sea, la otra puerta que nos habíamos dejado en la hoguera Esta zona es muy rara Porque es como que no hay ninguna hoguera Pero un montón de atajos y caminos Vale, para abajo Y desde aquí ya, pues Vamos a intentar matar a los gigantes Más que nada, el gigante me da un poco igual Pero me da acceso a ítems Podría cogerlos y pegarme un sprint Vale, esto... ¿Os acordáis de esta zona de antes? Que hemos entrado y había como un mini zona para salir Pues es esa Pues he dicho, me voy a chetar el Ascua, ¿sabes? Es que el diseño de niveles de estos juegos es muy bueno Porque está todo súper conectado Hay dos puertas Ábrete, sésamo Esa puerta no pesa tanto, gente Esta es la del atajo y voy a, abrir, voy a abrir esta Porque no sé lo que es, la verdad Open the door ¿Dónde coño estoy? Ah, no, pues entonces la otra donde me cojones me lleva Bueno, vamos a volver Nos chetamos todas las almas Nos gastamos el estus Bueno, nos cogemos el estus Y ya está Se parecen a Fidel Sticks <ríe> Bueno, son bichos un poco Os digo, si queréis un juego de From Software Que son los, bueno, son los creadores de Dark Souls Os aconsejo más que este Bloodborne este es mejor como juego, ¿vale? Pero es que Bloodborne, para mí, le tengo un cariño Que flipáis, la banda sonora, todo Vale, ya hemos aumentado esto No tenemos nada, ¿no? Para que va, no nos han dado ni una Bueno, pues nos vamos También se pueden chetar los escudos y eso, pero... Ya ves tú Vale, a ver, vamos a gastarnos todas las almas Subimos de level, gente Vamos a ver qué podemos subir Yo le voy a dar un poquito más de... Hostia, es que me pide ya mucho Puedo subir tres levels Voy a subir uno de fuerza, uno de vida Y uno de resistencia, ¿vale? Resistencia es la barra verde Ashen One Y vamos a quemar el fragmento de hueso de ceniza también Que lo hemos conseguido antes, gente Se me olvidan las cosas, como siempre os digo Luego hacemos esto Viajar, vamos a esta, obviamente Y ahora entramos al... Al atajo Necesito ayuda con los combos de Katarina Ya lo vi, pero tengo una duda Tira los W seguidas, pero la W tienen 15 Bueno, todo esto lo comentaré por las noches Como es una duda puntual, la diré Pillas la W otra vez al matar a alguien La guía esa de Katarina, la de combos, la famosa Que hice, sobre todo la... La parte que más costaba era entender lo de los resets Pero bueno, cuando yo decía Matas a alguien o pillas resets Es en el momento que tú vuelves a tener la Q, la W y la E 
La última y dependiendo de tu cooldown Pero lo más normal es que si la acabas de usar Pues necesites matar a tres personas por lo menos Vale, a ver, ¿dónde estábamos? Esta es la de antes, ¿no, gente? Esta no es la buena Vamos a ir al fondo a la derecha Pues practícalo si <risa> Toma, ahí lo tienes Vale, vamos a entrar aquí No sé qué cojones es este... Para arriba Ah, me da acceso a la zona de arriba de la catedral Que es la que buscaba Así que se llega por aquí Interesante, interesante. Y está el pesado de la... ¿Se acordáis de este tío? Que era un pesado que no paraba de echarnos el batanazos aquí Ya lo hemos encontrado Aquí había algo, si no me equivoco Aquí está Premio Justo vengo de ver la guía de Real Ah, sí, la del nuevo Real Me gusta mucho más el nuevo Real que el actual, la verdad ¿Qué? ¿Mirando las vistas? ¡Hala! Muy bien Pues nada, nos da acceso a esta zona Que es bastante interesante ¿Qué dirán estas cosas? Intenta saltar Bueno, es que es obvio, ¿no? Esta nota yo creo que no hace falta ¡Pam! Aquí, cuidado, ¿eh? Hay cosas muy interesantes Pero es complicadillo también Bueno, como era obvio Me ha subido un tío te vas tirando de bombas, anda Bueno Cuidado de no caernos, ¿eh? Si nos caemos aquí Estamos... Fuck it. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me acaba de joder la puta vida esto, ¿eh? Pero la puta vida no es lo siguiente De hecho Me voy a cargar a todos un momento Y voy a gastar un hueso de regreso Porque es que paso de tener que hacer todo el camino otra vez Porque al tener la cámara fijada y rodar No lo controlas bien Me cargo a todos estos y ahora volvemos en nada, eh No os preocupéis Qué rabia, tío Ya estáis Qué rabia, tío Joder Enfrenta al boss a puño desnido. Sí. Sin nada. Qué rabia da cuando te pasa estas cosas, gente. Vale, ¿cuál era la puerta esta, no? Hostia puta, tío. Bueno. Cuidado, nunca os caigáis en un ascensor, ¿de acuerdo? Que esto es un típico error. Que va si no está porque el ascensor se ha quedado en el último momento. Ya, ya, ya. Intenta no caerte. Me caigo. No, no he muerto, pero me jode. A ver, el hueso de regreso me la suda a gastarme. Tampoco lo uso nunca. ¡Hala! ¡Para abajo! Bueno, para arriba <risa> ¡Qué rabia me da, tío! eh. Pero bueno Más almas, gente Era una estrategia ¡Hala! De pecho Era por aquí Sube Y arriba hay cosas Y te puedes saltar a un sitio Y te da un pacto Son los pactos de los dedos de Rosaría Que era del pavo que nos ha invadido ¡Hala! Ahora me caigo otra vez Bueno, por lo menos no me he muerto, gente Ha sido muy unlucky la caída esa Bueno, ¿qué? ¿Bajamos o te hago un croquis? Ah, que estabas aquí Es que no quiero rodar Porque al tener fijado un error que pasa mucho Y lo habéis visto antes es eso Que tienes fijado a alguien Y la cagas Voy a intentar pelearla aquí Qué pesado eres, tío No retrocede ni a dos manos, eh Venga, muérete, anda, turra, turra Por lo menos tenemos bastantes estos ya Hemos conseguido en este episodio un huevo, eh Madre mía, qué turra de bichos Estos que son así... Bueno, es más pesado del hacha, eh Vale, ahí está una de las entradas Voy a llegar hasta el final, luego entro, eh Que hay varias entradas Madre mía, estamos en récord de... de espectadores ahora en el directo De Dark Souls ¿Dónde vas? Anda, me vas a dar luego problemas One shot Uy, los FPS, gente Se le va la cabeza Es que estar retransmitiendo gasta mucho Vamos a ir para allá, que me va a caer ciento y la madre por la espalda Como os podéis imaginar Pero bueno, vamos a coger el ítem y ahora nos giramos, ¿vale? Una mierda de ítem No me ha caído nadie Qué raro, por detrás ahora Bueno, pues nada, eso que me ahorro también acordarme de todo lo del juego es complicado Vamos a darle a este pavo Que creo que ahora me van a subir Esto sí que me acuerdo Porque te cargas a este Vas a coger el ítem Y te sube por detrás O sea, está todo calculado al milímetro con mala baba Hacha de esclavitud Otra más Lengua pálida Esto es un objeto de, pa de pacto Creo que el de aquí ¿Esto se abre o algo? Pues no Entonces de que me informas Mentiroso delante Vaya parida De comentario 
Vale, aquí dentro es probable que palmemos, eh Hay mucho bicho cabrón Especial 13 espectadores <ríe> Que vaya, sabéis que los, los del Lola hay más gente Que por la noche haremos uno, seguro Vale, a ver, cuidado este pavo Muerto Ese tío es muy fuerte, eh, gente Muy bien Mira, me voy a cagar en todo lo cagable Ojo, ojo, sobrevivo, sobrevivo, sobrevivo <ríe> Me cago en todo Me cago en todo, gente Hostia puta, tío Ahora tengo que volver a... Es que me caigo siempre por caída Es que, o sea, eso que acabo de decir es obvio Pero quiero decir que me muero siempre por caída Da igual lo que haga que solo me matan las putas caídas en este juego ¿Qué pasa? ¿Que soy tan increíblemente bueno que solo me muero por ese puto timo? <risa> y es que me cago en todo Bueno, llegamos en un momento, no os preocupéis Pero tío, es que me da rabia, joder Que siempre la única manera que me maten es porque un tonto me empuje y me caigo Porque lo tengo fijado así, rueda mal y me caigo también que eso es lo típico Y en la ciudad profanada En la entrada de la ciudad profanada Hay como una especie de... De gárgola Que la tienes que enfrentar en un puente Adivinar quién es el parguela Que justo enfrente de la hoguera se cayó Porque rodó teniendo a la, a la gárgola fijada Ya lo veréis cuando lleguemos Caída bestial Ya, ya, lo pero es que le he pegado ahí Me cayó la chepa del, <ríe> del gigante Hombre, se ha cambiado de... De sitio hasta ahora este pavo Eh, no, no ha pasado nada Ahora me volverá a caer por el tonto ese de arriba Como me vuelva a caer por ese pavo Me voy de juego Ala, tonto Madre mía, ha ido con un poco de delay eso, ¿no? Vale, no Uy. Bien Eh, no, uno Ahora el otro Lo que me jode es que perdió el ascua Ahora tú que también quieres premio, bueno Yo tengo premio para todo el mundo Bueno, pues nada, si calculas un poco La distancia Que encima Muérete, anda, pesado Es que este tiene más rango todavía Venom <risa> eh, Si haces directo esta noche ¿Lo podré jugar contigo? Sí, claro, gente Ya sabes que siempre podéis jugar conmigo cuando hago directos A ver, uh, ese no me gusta nada O sea, pelear a ese pavo ahí encima Ni de lejos Vamos por el otro lado que es más fácil Eh, no, a ver ¿Dónde me subían los tramposos estos? Vale, este era una Era... A ver si era esta ¿Qué pone? Caída inminente ahí por estafa Mira, ahí, me... ahí están mis almas, gente Cuidado, cuidado Va, Vamos por aquí Y nos enfrentamos a los dos si hace falta Me la suda Ojo que no me mate este tío, eh Os aviso que es muy tocho eh, por la espalda no. Cúrate Y está muerto, vale Uno menos Único requisito, ser de hues Bueno, sí, claro, <ríe> ese requisito viene Implícito Si soy, no Pero solo puedo jugar con, o sea, no es porque yo sea Mala gente y no me guste jugar con gente de otros países Ni nada, solo es porque El League of Legends no te permite jugar Entre servidores y por lo tanto, si no sois de West, que es el servidor donde juego yo, no, no deja. Vale, ahí está el salto que tengo que hacer para el pacto. Que ahora lo haremos. Buah, es que no me quiero enfrentar a ese tío, eh. Es que ni, ni, ni loco, vamos. Pero tengo que hacerlo, porque si no, no puedo saltar bien. Dale, 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 otro, dale, otro. Vaya patada me ha dado. Yo no pego patadas así. Uf, 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 uf. Ay, por mi madre Yo aquí no vuelvo más ya, eh Ya te lo digo, le van a dar por culo a esta zona Y encima hay un tío de, de escudo gigante ¿Me ha para una ballesta con dos cojones? ¿De qué coño vas? A ver, ¿dónde era? El salto exactamente Es que no quiero caerme Vale, ahí O sea, es enfrente La de pecho Uy Vale, vale, vale Y el otro, ahí Esa lamparita está hecha muy mala fe, yo creo No me digas que caigo en el sitio malo ¡Que no era este, gente! ¿Que era el otro? ¿O no? No sé, me han estafado ¡Me cago en todo! Bueno Pues ya la haré, no os preocupéis A ver, tu monja useless Muérete ya Si no me das ni uno, soy buenísimo ¡Hala! O sea que me... Acabo de hacer todo el piazo de camino este 
para equivocarme Saltar mal, no saltar ahí, que es el bueno Y volver con la moja de mierda Sí, Oscar, eres gilipollas No pasa nada Es que yo me cago en todo, tío ¿Cómo se puede ser tan parque la gente? Es que hay, hay un límite de, de tonto Ahí, de verdad Se bajaba por aquí, no allá Sí, vale Hostia, tío Ya, ya, ya lo sé que he caído en el sitio malo Es que no sabía que había sido malo Yo pensaba que era el... Solo había un sitio, por eso lo he visto y he dicho, va, go. Lo peor es que ese sitio era, yo creo, mucho más complicado Caer ahí que en el otro Es que me cago en todo, o sea, como... Bah. Qué rabia, tú Ya no vuelvo, lo haré luego offline Y en el siguiente capítulo os cuento mis experiencias De basto aquí, embulléndome el arma en la cara con todo el 10 respeto. Eh, no me he pegado en el escudo, claro que sí, no pasa nada. Pero que encima se cura en mi cara también. Te sale un poco cara, ¿no? La curación. Venga, muérete, muérete. Gracias. Hala. Dame algo al menos. Bueno, mira, me he llevado el casco. O el planet. Seguimos por aquí. Es que me cago en todo, tío. Os lo digo en serio, eh. Me ha jodido. Ya que hemos venido, nos vamos a intentar cargar al gigante, ¿vale? Que ahora seguramente me va a matar porque tengo una suerte magistral y va a tener que volver. Lo malo gigante es esto. ¿Veis el suelo? Que voy a tener que enfrentarme a él en podredumbre. Es que, tío, yo, yo es que me cago en todo. De verdad os lo digo, ¿eh? Qué rabia. ¿Ves? Si pudiese estar offline, lo podría editar. A ver, vamos a enfrentarnos a él. Tenemos ahí la vida. Este bicho es inmortal desde la cima. No le pegamos un poco una puta mierda, ¿no? Pero... No, le voy a quitar lo de fijar y ya está Me interesa más verle las piernas que la vida ¡Uy, va! Déjame rodar Vale Es bastante yurles el gigante, ya os lo digo Apunta muy mal Pero bueno, es que ya que venimos, ¿sabéis, gente? Habrá que aprovechar el viaje de alguna manera ¿Te has muerto ya? Buen gigante Uno menos, gente La gente ve estos gigantes y les dan miedo o se creen que no los pueden matar o algo Pero no son la, no son la gran cosa, ¿eh? Bien, fragmento grande de titanita Con uno más podemos chetar la Claymore Perfectísimo Vale Bueno, es el directo más Quiere moverte, por favor esta puerta es un poco como secreta Lo que hay no nos interesa para nada Pero bueno, ya que estoy lo voy a coger, ¿no? Uno más, o sea, un gigante menos Ahí hay otro, pero el de ahí es más jodido Porque está rodeado de bichos Así que ese lo dejaremos para... Después de volver GG ese tutorial, gente Si ya os lo he dicho, si en combate no me matan Bueno, a ver, alguna vez muero Pero lo que me jode de verdad Es cuando me matan por caída Continúa Madre mía, la puerta esta sí que pesa como el demonio Pero la de antes de madera De, de Ikea, tío, eso no, vale, eso no pesa nada Vale Es esto, básicamente Eso a mí no me sirve para nada Bueno, mira, hueso de regreso Que visto lo visto nos van a hacer falta Y aquí se ven vistas súper chulas Por si alguien tiene curiosidad Ahí están el, cosas del muro eh, lo trica al fondo Vale Ya está Hemos venido para esto gente Como habéis visto No es una zona Demasiado interesante Para nuestra partida Pero Que sepáis que Es zona un poco secreta Vale Ahora hay que pirarse de aquí Y el boss está ¿Veis ahí encima? Pues justo En el fondo de eso Vale Tranquilos que algún día llegamos Te gusta caer, dices, no me gusta, pero me caigo No, me da mucha rabia, eh, gente He conseguido caer bien ahí Y, va y caigo en la zona mala, que no sabía que había zona mala A ver, ¿dónde coño estaba el atajo? Vale, es en la daya Está ahí al fondo Bueno, y aquí está el otro gigante, ¿veis? Que tiene también bastantes ítems Pero bueno, estos gigantes creo que no respawnean Vamos, bueno, venga, vamos a cargar a este 
Bueno, que a ver, el combo breaker que me acabas de hacer aquí Capucha de siervo Estas cosas te las dan, pero nunca nos vamos a equipar una de esas, ¿eh? ya os lo digo Vamos a entrar aquí Vamos a volver en un momento Nos vamos a gastar las almas Y ahora iremos directamente a... De camino al boss Pero en lugar del boss vamos a hacer una pequeñita cosa Es decir, vamos a abrir otro atajo He caído en pisos picados Bueno, por lo menos aquí duro más que en pisos picados Vale, este no era, qué coño Este era para ir ahí arriba Pero bueno, lo dejamos bajado por si algún día nos apetece Volver a subir y cagarnos en todo Go Bueno, me voy a gastar las almas porque, no sé Cuando te enfrentas a un boss, gente Nunca sabéis lo que os puede pasar Es fácil que palméis O que un descuido, un one shot un Me estoy curando pero no me da tiempo a curarme o Cualquier mierda de estas Y te vas al garete, y no nos interesa Hemos vuelto 30 veces ya Al santuario del enlace de fuego Vale Tenemos dos levels yo creo que le voy a meter full fuerza y ya está Al final, gente, esto es una build de fuerza, ya lo sabéis Y las build de fuerza, sin fuerza, mmm, no pega Vámonos de aquí Vale, volvemos a esa zona y vamos a ir donde estaba el gigante Nos lo podemos cargar, cosa que voy a hacer después de pasarme el boss Y ya está Lo que voy a hacer es subir de él Subiré por arriba, voy a sudar de todos los bichos que hay Porque hay un montón de malos y me parece bastante contraproducente matarlos, por lo que vamos a sudar y ya está. Nos cargaremos a los diáconos, creo que se llaman, de la oscuridad. No sé, es un boss de mierda. Tampoco es... no tiene la mayor complicación. Lo único que tenéis que hacer es... Bueno, ya lo veréis. Cuando lleguemos al boss os explico. Es muy fácil, pero muy fácil, ¿eh? Ahora es cuando yo siempre que digo que es fácil y al final voy a acabar palmando por chulo. Venga, a tu casa. Vale, vamos directos, gente. Ahí atrás hay como una palanca que nos permite subir y bajar estas cosas Porque ahí arriba hay algo de la historia Pero como aún no me lo he encontrado Le está disparando con una ballesta Pero tú qué clase de pussy eres, colega Madre mía, te falta pene aquí, eh Bueno, no, no sé a qué le está pegando <risa> Bueno, está lleno de, de cosas de estas Es que realmente me lo podía cargar y tomar por el culo Pero quiero ir con esto, sí, esto Ya que estoy lo cojo este Cuidado Deja de moverme, coño Subimos por esto, que ahora nos cae una mierda ahí que nos para el avance. Vale, ya está. Eso está hecho muy mala fe, ¿eh? porque a veces se te cae justo en la escalera y no puedes avanzar. Y da bastante rabia. Lo que os he dicho, está todo lleno de, de soldados y de todo. Creo que ahí hay un ítem. Que lo voy a intentar coger, si no me equivoco. Y ya está, ahí vamos a ir directos al boss y luego si queréis ya nos los cargamos, ¿vale? Pero es muy probable que me mate porque son muchos. Algunos de ellos bastante fuertes. Por ejemplo, ese de ahí me da bastante miedo ¿te? Es que fijaos, este caballero, tío Es muy tocho ¿eh? Lo peor es que os he dicho no me, lo, no me los iba a cargar, pero es que es tan bueno, gente Confío muchísimo en mi habilidad ¿Dónde hay ¿Dónde apunta, madafaca? Y ahora, bim Bim, ala A ver, he estudiado Vale Había un caballero de la torre por aquí, si no me equivoco Pero bueno, voy a activar el... Ahí hay un atajo Ya que estamos, lo vamos a activar Tienes que darle aquí, sube la C... Ah, no, ya está subido Le clicamos y ya está ¿Veis ese que se ha caído? Es porque es de los míos, de los que le gusta caerse dentro de ascensores ¿Veis? Esto es como una especie de atajo Y ahora os va a explotar la cabeza Que es eso, se come No habéis de esas cosas en mi directo, anda eh... Vamos para aquí Y aquí hay una cosa súper chula A ver si sale, es que me, hace... me parto el culo, tío, con... con esto A ver si está No está, gente, no hemos hecho bien el lore Aquí está el caballero de Sidward de Katarina Pero tiene truco Del almendruco Así que bueno que nos la lían. A ver si lo veo desde aquí, lo de Rosaría. ¿Está viniendo algo? Me da igual. Está por ahí, gente. Es eso. Es ahí enfrente. Y ahí, es, si no me equivoco, está lo de Rosaría. Pero se cae desde arriba y son unos putos trampes. Voy a, voy a leer esto porque van a ser la risa. Enemigo crítico delante. 
Cuidado con traición, eh, que me parto el culo Eh, no, es eso, es No os voy a explicar nada porque como tampoco hemos hecho lo de los personajes Pero no es el caballero de la cebolla, sino que es un tío, un enemigo mítico del Dark Souls Bueno, enemigo, un troll mítico de, de esta saga Que es Patches, pero bueno Vamos a ignorar eso porque como tampoco lo hemos hecho No sé exactamente lo que hay que hacer porque si no sigues los pasos a, raj a rajatabla Los pierdes Lo que me jode es que Sigurd de Katarina si, si haces toda su historia Os da una losa de titanita que se llama Aparte de ayudarnos en un boss, pero lo del boss me da igual Y la losa de titanita es muy, pero que muy importante Más que nada os permite chetar un arma al máximo Que no es muy importante porque jugamos con una sola Nos da un poco igual Bueno, aquí hay otro que se está echando la siesta Pero es de los fuertes de estos de armadura ¡Hala! Quizá no eras tan fuerte, amigo Vale, vamos para allá eh, eh, eh. Muy bien Joder, Pero me encuentro mucha gente, eh, si os fijáis me alegra, tío, que, que la gente siga jugando al Dark Souls Después de tantos años que tiene... Bueno, ¿cuántos años tiene este juego? Bastantes Esto es un boss Qué raro que salga niebla Bueno, da igual, es un boss bastante fácil, ¿eh? Lo que hay que hacer es ir a por el que tiene esta cosa Y el alma va saltando Y ya está La gracia de esto es que... Uy, la cámara Es que los enemigos lo intentan proteger continuamente Y tienes que buscarte un poco la vida Pero que no tiene la mayor dificultad, ya lo veis Ahora quién Tienes que ir mirando eso y ya está Hay gente que no se da cuenta de que hay que pegarla a este Pero es que te lo dejan, vamos Un poco más en bandeja Imposible O sea que luego sale uno que creo que está un poco más tocho Que creo que es este Nah, no creo era muy, mal, era muy flojo Bueno, es un post fácil Simplemente es un poco pesado Vale, ese es el bueno Madre mía, el grito este de la perma Madre mía, y la fuerza Bueno, me gusta que me estén encerrando, eh Fuera, fuera, fuera Lo que están llenos de gordetes de estos, tío Las tanquetas del LOL que no me dejan pasar Pero bueno, podemos hacer un golpe de estos Que es bastante en área Y al final acabaremos pasando Tengo que abrir paso, tío O sea Bueno, hasta al final ya veis que esto Mucho misterio no tiene ¿Me están curando? Un golpe más Está muerto Os lo he dicho Es un Es un boss muy mierda Muy fácil además Pues día con los de la oscuridad Gente Nos hemos cargado Otro boss del juego Qué buenos que somos eh, De verdad ¿Cuánta gente habrá muerto aquí? No sé Bueno Tenjaisha El estimador de Dark Souls <ríe> Me encanta Dark Souls Gente Bueno Nos vamos a sentar un momento Y en esta zona Realmente Yo creo que ya hemos acabado Vamos a coger esto Gracias, nos ha dado ahí un traje súper chulo Por cierto, este Yo creo que con todo el escenario que hay por aquí ¿Os fijáis todo esto? El monumento de esto será algo de parte del lore Pero bueno, toda la, la pedazo de zona Que tiene el boss Y no me movió de aquí, ¿sabes? No sé si habrá alguna táctica súper secreta de, de caminar o lo que sea Pero bueno A ver qué nos han dado, gente Porque creo que algo de hay algo clave por aquí Vale, es esto lo que... Vale, 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 ya me acuerdo Hemos venido, si no me equivoco, a buscar esto El pequeño, el muñeco pequeño este Es importante porque nos da el acceso a una zona bastante más adelante Que creo que es el acceso al Valle Boreal de Ilithril Pero ya nos queda un poco, ¿eh? Pero bueno, esto era un poco como el desvío del camino Así que esto ya simplemente lo ignoramos y lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Hemos hecho bastante Y lo próximo que haremos es continuar desde esta hoguera e iremos a la zona donde había dos tíos Que os he dicho, esos tíos son bastante fuertes, no sé qué Y ahí iremos a una zona que para mí es de las que menos me gustan No me acuerdo del nombre, pero es algo de farrón Y ahí es donde, donde iremos Pero bueno, lo vamos a dejar aquí Y la próxima, la próxima partida empezaremos desde esta hoguera Os enseñaré el camino hasta allá y haremos esa zona, nos pasaremos el primer... ¿Cómo se llama? El primer señor de la ceniza. 
Y bueno, ya veremos si hacemos más Así que nada gente, lo vamos a dejar ya aquí Como he dicho, espero que os lo hayáis pasado bien Que os haya gustado Y si es así, agradecería que, bueno, pues que os seguís pasando por estos vídeos Ya os digo que lo colgaré a Youtube Para aquellos que, que no han podido estar en el directo Que sigan también la historia, que no se pierdan Y que lo tengamos todos Mañana o pasado colgaré el directo anterior que hicimos ¿De acuerdo? Que llegamos hasta el principio de este Por si alguien también no, no ha podido seguirlo Y vamos haciendo Así que nada, como siempre gente, un placer Y nos vemos esta noche, ¿de acuerdo? Que lo más seguro es que haga un directo del de LoL Que juegue con vosotros Y que pasemos un buen rato Así que nada, voy a salir de programa si nos importa Que está aquí y nos vemos Hasta luego